الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ മുത്തഅല്ലും സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഭദ്രദിനത്തിന്റെ ഭദ്രദിനത്തിൽ ഭദ്രന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വർഷങ്ങളായി വണ്ടൂരിലെ ടൗൺ പള്ളിയിൽ ഒരു പരിപാടി നടന്നു വരാറുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഈ വർഷവും അത് നടക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭദ്രദിനത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഈ പരിപാടി മഞ്ചേരി മേഖല എസ് വൈ എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുസ്മരണങ്ങളും പാഠങ്ങളുമാണ് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് ബദർ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് സമ്പൂർണമായി അറിയാം പുതിയ തലമുറക്കാകട്ടെ ഈ അറിവുള്ള തലമുറ കഴിഞ്ഞു തീരുവോളം പുതുതായി സമ്പൂർണമായി പഠിക്കാൻ മാർഗവുമില്ല ഇതൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറകളെന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടാകുമല്ല ആ തലമുറകളെയൊക്കെയും ബദർ ചരിത്രം പാടിപ്പറഞ്ഞും വിശദീകരിച്ചും പടപ്പാട്ടിന്റെ വിശദീകരണമായും കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലായും വയലുകളിലായും പണ്ഡിതന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ആതരം അവതരണങ്ങൾക്ക് അവസരം കുറഞ്ഞു ശ്രോതാക്കളും കേൾവിക്കാരും ഇല്ലാതായി അത്തരം പരിപാടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ തമാശക്കും വിനോദത്തിനും ഫലിതങ്ങൾക്കും നർമ്മങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിധം ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്തരം പരിപാടികൾ അലങ്കോലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പഴയ തലമുറയെ ആളുകൾക്ക് അറിയുമെന്നതുകൊണ്ട് വയലു പറയുന്നവരും മുറുതി പറയുന്നവരും വിഷയം പറയുന്നവരുമെല്ലാം ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയിലോ ബദർ ദിനത്തിലോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന പരിപാടികളിലും പതിവ് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയോ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു ദിവസമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീരാൻ വരുന്ന ബദറിന്റെ ചരിത്രം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും തീർത്തും അവരുടെ മനസ്സിലോ അറിവിലോ ഇല്ലാതെ അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നവരവസ്ഥ അതേസമയം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സോ അതിനു മുകളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാകട്ടെ ബദറിന്റെ ഏതാണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ആരും പറയാതെ തന്നെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളും ഇത്തരം സദസ്സുകളുമൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് 
ഒട്ടും പന്തിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വിഷയം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബദറിലെ പാഠങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഓരോരുത്തൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിച്ചു തീരുകയില്ല നമ്മൾ തന്നെ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ പല ഒരു പല സദസ്സുകളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാസറ്റുകളിലുമാണ് ഈ നിലക്ക് ബദറിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം ആവും വിധം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നത് ചിന്തയിൽ വരുന്നത് ശേഖരിക്കുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനുമേ കഴിയൂ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വഹാബത്തിന്റെ വീര യുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ താബുകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി താബിയ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നാണ് താബിയ പ്രമുഖരായ പലരും വിവരിച്ചത് ആദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടമുറകളിലൂടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ യുദ്ധം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ നാം തന്നെ യുദ്ധം എന്ന് മിണ്ടിക്കൂട സമരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട പോരാട്ടം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൂട ഈ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബദർ ചരിത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശകലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എഴുതുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഈ വാരത്തിൽ ഞാനൊരു ലേഖനം വായിച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സുന്നി പണ്ഡിതന്റേതാണ് ഒരു സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുമാണ് വലിയൊരു സുന്നി സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാരികയിൽ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് വിഷയം ഈ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബദറിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു യാത്ര യുദ്ധത്തിനല്ല ഒരുക്കമില്ല ഒന്നുമില്ല കേവലം ഒരു യാത്ര എന്നാണ് കേവലം ഒരു യാത്ര എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ കേവലം ഒരു യാത്രയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നയിടം വരെ നമ്മുടെ യുദ്ധഭീതി അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടമെന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയും ഭീതിയും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അതും മഞ്ചേരി അങ്ങാടിയിൽ നമ്മൾ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്ന് എനിക്കുമറിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടയും ഭാഗങ്ങൾ ബദറിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് ചിലത് കുത്തിക്കുറിച്ചതാണിത് വളരെ പ്രധാനമായ ബദറിന്റെ പാഠം പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണല്ലോ ബദർ നടന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നടന്ന സംഭവം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ബദർ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റമദാൻ നമുക്ക് ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖ്യധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാനും അലസരകാനുമുള്ളതല്ല എന്ന പാഠമാണ് നോമ്പല്ലേ നോമ്പിന് ഫുൾ ഉറക്കം നോമ്പല്ലേ നോമ്പിന് ഫുൾ നിസ്കാരം നോമ്പുകാലത്ത് വെറും നിക്കറ് നോമ്പുകാലത്ത് വെറും അബാദത്ത് എന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് ചിന്ത പക്ഷേ ചുമതലകളുള്ളവർ കാണും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ളവർ കാണും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഭാരിച്ച ചുമതലകളുമുള്ള ആളുകൾ ആ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണമായി റമദാൻ മാസത്തെയും റമദാനിലെ വ്രതത്തെയും നോമ്പിനെയും മുന്നിൽ വച്ചുകൂടാ എന്നാണ് ബദർ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം 
കാരണം പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമായ ആദ്യ റമലാനിലാണ് ബദർ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മദീനത്ത് വന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹ് വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹിജറ സംഭവത്തിന്റെ രണ്ടാമത് വരുന്ന റമലാനിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലെ റമലാനിലാണ് നോമ്പ് പ്രഥമമായി നിർബന്ധമായതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മദ്രസകളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇന്നും പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായി നോമ്പ് ഫറലാകുന്ന റമലാൻ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും സഹാബികൾക്കും പ്രഥമ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനു മുൻപും അവർ നോമ്പരിട്ടിച്ചിരുന്നു മുഹറം പത്തര നോമ്പ് പതിവായി നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്നു അല്ലാതെയും പല നോമ്പുകളും അവർ ആചരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ റമലാനിൽ ഒരു മാസം സമ്പൂർണമായി ഫർലായ നിലക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന നിയമം അള്ളാഹു താല ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ആദ്യ റമലാനിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലെത്തുന്ന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് മദീനയിലെ പത്തു വർഷം പ്രധാനമാണ് മക്കയിലെ പത്തു വർഷത്തെ പ്രബോധനത്തിനു ശേഷം മദീനയിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിലെ പത്തു വർഷത്തെ പ്രബോധനമാണ് നുപൂവത്ത് കൊണ്ട് വ്യവസ്ഥത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നബിയായി നിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഈ പത്തു വർഷത്തെ പ്രബോധന കാലത്തിനിടക്ക് സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അവതരിക്കപ്പെടണം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയുമല്ലോ ഈ നിയമങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി അവതരിക്കേണ്ട കാലമാണ് മദീനയിലെ പത്തു വർഷം ഇസ്ലാമിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാലവും അതിന് ഇണങ്ങിയ അവസരം അള്ളാഹു താൻ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത വേളയുമാണ് ഹിജറക്കു ശേഷമുള്ള പത്തു വർഷം ആ പത്തു വർഷത്തിൽ ശ്വാസം വിടാൻ സമയമില്ലാത്ത വണ്ണം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നിൽ അർപ്പിതമായ പ്രബോധനത്തിന്റെയും ദീനി തബിലീദിന്റെയും ദീനി ദൈവത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു വന്നത് മദീനയിലെ പത്തു വർഷത്തെ വീരയുദ്ധ ചരിത്രങ്ങൾ ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മദീനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മദീനയിലേക്ക് പുറത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോയി ഈ പത്തു വർഷക്കാലം ധന്യമാക്കി അതിൽ പ്രഥമമായി പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് എന്നത് ശരി ഇതിന് മുൻപേ മദീനയിലെ ആഗമനം മുതലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇതാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രബോധനാർത്ഥമുള്ള അധ്വാനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ഈ പരിശ്രമത്തിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ വളരെ കടുത്ത പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എമ്പാടുമുള്ള അവസരത്തിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മസമരമാണ് പോരാട്ടമാണ് ബദർ ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമായ വേളയാണ് എന്നിട്ടും റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വഹാബത്ത് നബിതങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നബിയോടുകൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനാണെങ്കിൽ ചുമതലപ്പെട്ടവരാലോചിക്കണം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാലോചിക്കണം തന്റെ ചുമതല എന്താണെന്ന് കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബനാഥന് കുടുംബത്തെ പുലർത്തേണ്ട ദൗത്യമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഡീനിന്റെ നായകരും നേതാക്കളുമാണെങ്കിൽ ഡീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയിലും മഹല്ലത്തുകളിലും നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അധികാരികളും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുമാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് വെറും അലസതക്ക് യോജിച്ച വിവാദത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും മടിയോടുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം അതൊക്കെ ഒരു വിവാദത്താണ് നമ്മുടെ നോമുസ്വായും വിവാദ നമുക്ക് സാധാരണ അതിനൊക്കെ വാചകം ഉണ്ടാവും നോമ്പ് കാരണം ഉറങ്ങിയാലും വിവാദത്ത് സംഗതി ശരിയാ ഉറങ്ങിയാലും വിവാദം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉറക്കം തന്നെ ആ വലിയ വിവാദത്ത് നിന്നരുതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല റമദാൻ അലയാനുള്ളതല്ല റമദാൻ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന് കാലഭേദമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ ഭേദമില്ല ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത വിശ്വാസിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ബദറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളത് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം വിവാദത്തുകളിലും വേണം ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കുക 
പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഇബാദത്ത് എന്താകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്റെ തൽസമയത്തെ ദൌത്യം എന്താകുന്നു ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇബാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും കണക്ക് കൂട്ടാറുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇസ്ലാം ഏതെന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സലാം പറയുക എന്ന് വരെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കുമായി സലാം പറയുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം വരെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇബാത്തുകളായി നമ്മൾ എണ്ണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എത്രയോ താഴെ കാതമകലയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ആ ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്നു അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തനവും അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ മുന്തിയ പ്രവർത്തനവും അതായി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് സാധിക്കും തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത് താൻ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതു പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രാമുഖ്യം നൽകണം ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണ് ബദർ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ റമലാൻ എന്നുള്ള അയാൾക്ക് റമലാനിന്റെ എല്ലാ മര്യാദകളും റമലാനിന്റെ മാസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ മദീനത്തല്ലാന്റെ റസൂൽ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് പ്രഥമമായി നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ മാസങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷം ദിവസങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനത്തെ സ്വഹാബത്തിന് നബിയെ കിട്ടുന്നില്ല കൂടെ പോയവരെ നബിയെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് രണ്ടാമത് തോന്നുന്ന പാഠമാണ് ബദർ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ റസൂൽ ഉല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കമല്ല പ്രഥമ പോരാട്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് അള്ളാഹുമിന്റെ റസൂൽ നടത്തിയ പല സൈനിക നീക്കങ്ങളുണ്ട് ആ സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ബദർ സംഭവം പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പണ്ഡിയന്മാർക്ക് കിതാബും സീറയും വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ സൈനിക നടപടി ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി എന്ന നിലയിലാണ് ബദർ യുദ്ധത്തെ വിലയിരുത്താറുള്ളത് ഈ നിലക്കു തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് സ്വഹാബത്തുമായി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അതിനു മുൻപ് നടത്തിയിരുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മദീനയിൽ നിന്ന് നബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോകാതെ മൂന്ന് നബിയില്ലാത്ത സംഘങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീയത്തുകൾ എന്നാണ് ഇവക്ക് പേര് നബിയില്ലാതെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വിവേചകനാമം ശരീയത്ത് എന്നാണ് ഭാഷാർത്ഥപ്രകാരമൊക്കെ നബി പോകുമ്പോഴും പോകാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നബി പുറപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളും നബി പുറപ്പെടാത്ത യുദ്ധങ്ങളെയും വകതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവലംബിച്ച ഒരു വിവേചകനാമത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഒന്ന് ശരീയത്ത് ഒന്ന് വസുബത്ത് നബിതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വസുബത്ത് നബിതങ്ങൾ പുറപ്പെടാത്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് ശരീയത്ത് ഇതൊക്കെ മദർസയിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ ശരീയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്നെണ്ണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹംസർ അലി അള്ളാഹുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ചത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വാണിജ്യ സംഘത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് അവരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ യാത്ര ഈ വഴിക്ക് സുരക്ഷിതമല്ല എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം ഇത് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മുപ്പതംഗ സംഘം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ള കുറൈശി പ്രമുഖരുടെ മുന്നൂറംഗ സംഘത്തെയാണ് മുന്നൂറംഗ സംഘം ഈ മുന്നൂറംഗ സംഘം മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് വാണിജ്യ കച്ചവടം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടാർത്ഥം പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മക്കയിലെ വിലപ്പെട്ട കുറെ ചിരക്കുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചുമടുകളായി വലിയ കാഫില കെട്ടി ഒട്ടക സംഘങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് പോകും ഇവിടത്തെ വസ്തുക്കളും സാധനങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി
അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചരക്കുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴും ചരക്കുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഷാമിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാണിജ്യ സംഘം മുന്നൂറംഗ സംഘത്തിന് ആ സംഘത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് മുഴുവൻ ചരക്കുകളാണ് കച്ചവട ചരക്കുകൾ ഈ കച്ചവട ചരക്കുകൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന്റെ സുഖകരമായ യാത്രയാണ് വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു പിതാമഹൻ ഹാഷിം എന്നവർ മുതൽ തുടങ്ങിയ സുഖകരമായ യാത്രയാണ് ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര ഷാമിലേക്കും യമനിലേക്കും മറ്റും അവർ പോകുന്ന വാണിജ്യ യാത്രകൾക്കൊക്കെ ലൈസൻസുമാണല്ലോ അന്നത്തെ നിലക്ക് അനുമതി പത്രങ്ങൾ ഈ അനുമതി പത്രങ്ങൾ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരാണ് നബിതങ്ങളോടും നബി കുടുംബത്തോടും മക്കയിലെ കുറേശികൾക്കും അറബികൾക്കും ഇതിൽ കടപ്പാടുണ്ട് ഹാഷിം എന്നവർ നേടിക്കൊടുത്ത അനുമതി പത്രപ്രകാരം ഷാമിലേക്ക് സുഖകരമായി തലമുറകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയിൽപ്പെട്ട ഒരു യാത്ര മദീനയിൽ ലബിതങ്ങൾ ഹിജറ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒന്നാം വർഷത്തെ റമദാനിൽ അതിലാണ് ഹംസർ അലി അള്ളാഹുവാൻ കുവിന്റെ സംഘം അന്ന് പക്ഷേ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല റബ്യുഅൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിന് മദീനത്തിൽ ലബിതങ്ങൾ ഹിജറ വന്നു റബ്യുഅൽ അവൽ റബ്യുഅൽ അഹർ ജുമാദൽ ലൂല ജുമാദൽ അഹർ റജബ് ഷഹ്ബാൻ റമദാൻ ഏതാണ്ട് മദീനത്ത് വന്നിട്ട് ആറുമാസം ഈ ആറുമാസക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാണിജ്യ സംഘത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പതംഗ സംഘത്തെ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുവാൻ കുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിടുകയാണ് മുന്നൂറംഗ സംഘവും മുപ്പതംഗ സംഘവും തമ്മിൽ ഐസ് എന്ന കടലോര പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഭാവത്തിൽ നിന്നു പോരാട്ടവും ഏറ്റുമുട്ടലും മുന്നൂറും മുപ്പതും തമ്മിലാ നടക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ പക്ഷേ മജിദി ഗിബുരു അമർ എന്ന ഒരു ആ ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആ ഭാഗത്തൊരു വലിയ ഗോത്രത്തലവൻ ഇടപെട്ട് സന്ധിയും കരാറും ഉണ്ടാക്കി പോരാട്ടം ഇല്ലാതാക്കിപ്പോയി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നല്ല വർക്കത്തുള്ള സന്ധി നല്ല വർക്കത്തുള്ള സന്ധി അന്നത്തെ മുപ്പതും കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ മുന്നൂറും തമ്മിൽ പോരാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നേനെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ വറക്കത്തുള്ള സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഥമ സൈനിക നീക്കം ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത് വന്നു തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യൻ എന്റെ പുത്രൻ ഹംസ എന്നവർ നബിയുടെ നേരെ പിതൃവ്യൻ നബിയുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് അവിടെയൊക്കെ നായകരാക്കി എനിക്ക് അപ്പോൾ നിയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പ്രയാസമുള്ള യാത്രയല്ലേ പോരാട്ടം നടക്കേണ്ടി വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ വേണം അയക്കാൻ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നബിയുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് നബി നേതാക്കളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റുബൈത്ത് ബുനുൽ ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നബി തങ്ങൾ വിട്ട സംഘം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വാണിജ്യ സംഘത്തെ നേരിടാനാണ് പോകുന്നത് റാബതിലേക്കാണ് ഇവരെ വിട്ടത് സഹദ് ബുൻ അബി വക്കാസ് അള്ളാഹുബാൻ തങ്ങൾ അവർകൾ ഈ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റാബകിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് അംഗങ്ങളുണ്ട് വാണിജ്യ സംഘം ഈ സംഘത്തിൽ അറുപത് പേരും ഇരുന്നൂറ് അംഗ അബു സുഫിയാന്റെ സംഘത്തെ റാബകിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരെ അകലെ വെച്ച് അമ്പയിത്ത് ആരംഭിക്കുകയും യുദ്ധത്തിനുള്ള ഹേതു ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു നബി അയച്ച സംഘം ഇരുപതോളം അമ്പുകൾ സാദുബുൻ അബി വക്കാ സൗദി അള്ളാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളുടെ നേരെ വിട്ടു അതൊക്കെയും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മേലോ മനുഷ്യന്റെ മേലോ കൊണ്ടു കൊണ്ടടത്തൊക്കെയും മുറിവേറ്റു ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിനും നിൽക്കാതെ അവർ കൊച്ചവട സംഘം അതിശീഘ്രം കുതിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് അന്നും നടന്നില്ല പോരാട്ടം റസൂലില്ലാത്ത ഈ സംഘത്തിന് തൊട്ടടുത്ത മാസം ഓരോ മാസത്തിലാതെ മദീനത്തുനിന്ന് ഓരോരോ മാസത്തിൽ ഇടപാട് നടക്കണമെങ്കിൽ മദീനത്ത് ഹിജറ വന്നിട്ട് പിന്നെ നബിക്ക് നിൽക്കപ്പെറുതിയുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത മാസത്തിൽ തന്നെ സായദുബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ യാത്രത്തിൽ ഇരുപതംഗ സംഘം അവരും ഇതുപോലെ ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന വാണിജ്യ സംഘത്തെ ഇതൊക്കെ ഷാമിലേക്ക് കൂട്ടം കെട്ടി പലയിടങ്ങളിലായി പല സംഘങ്ങളായാ പോവ ഈ സംഘങ്ങളിൽ ഓരോ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ രണ്ടാം വർഷം എത്തി സൊഫർ അവിടം മുതൽ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സൊഫർ മുതൽ സൊഫർ റബിയുലൊക്കെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ടത് വദ്ദാൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അറുപതംഗ സംഘങ്ങളാണ് നബിയോടൊപ്പം നബി എത്തുമ്പോഴേക്കും സംഘമെത്തുമ്പോഴേക്കും വാണിജ്യ സംഘം മറ്റൊരു വഴി കടന്നുപോയി തൊട്ടടുത്ത മാസം റബ്യ
ഈ ആമ്പുവിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ബവാത് ഒരു പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിനടുത്ത പ്രദേശത്തേക്കാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സൈന്യം പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറംഗ സംഘം അതൊരു വലിയ കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു മയ്യത്തും ഒരു ഹലഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നൂറംഗ കച്ചവട സംഘം ഈ നൂറംഗ കച്ചവടത്തെ സംഘം നേരിടാൻ ഇരുന്നൂറ് അംഗങ്ങളുണ്ട് നബിയുടെ സൈന്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് മുഴുവൻ ചരക്കുകളുമുള്ളൊരു വലിയ സംഘമായിരുന്നു പക്ഷേ നബി തങ്ങളെത്തും മുൻപ് ഈ സംഘം വഴിമാറി ചാരന്മാരെ വിട്ട് സംഗതി അറിഞ്ഞ് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം പിന്നെ പോകുന്നു ചുമാതല്ലൂല റബ്യുല്ലവർ റബ്യുല്ലാഹർ ചുമാതല്ലൂല ഈ ജുമാതല്ലൂല മാസത്തിൽ നബിതങ്ങൾ നൂറ്റമ്പതംഗ സംഘത്തോടൊപ്പം ഇതേ യാംബോവിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവട സംഘം വേറെ പോകുന്നു ഉഷൈറ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് നബിതങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കച്ചവട സംഘം ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകൾ അരലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് അരലക്ഷം ദീനാർ അരലക്ഷം ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പവൻ സ്വർണം കാണും ഇപ്പത്തെ കണക്കിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പവൻ സ്വർണം അതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന സംഘത്തിന് ശാമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ചരക്ക ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തൊക്കെ കച്ചവട ചരക്കുകൾ ഈ സംഘത്തെ വഴിയിൽ പിടിക്കാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങൾ പോയി പക്ഷെ ഇവരും വഴിമാറി ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര നബിയുടെ സംഘവുമായി മുട്ടാതെ വന്നു ഇതൊക്കെയും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കുറൈശികരുടെ ഐർ ഒട്ടകവും ആ ഒട്ടകവുമായി പോകുന്ന കച്ചവട സംഘവും ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ വാണിജ്യ സംഘത്തെ വഴിയിൽ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരിനെ കൊള്ളത്തലവനായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ കഥയറിയാതെയാണ് ഈ ചിത്രീകരണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലും റസൂൽ ജീവിക്കുന്ന മദീനയും മക്കയും മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുറൈശികളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ജന്മദേശം മുഹാജിരുകളുടെ ജന്മദേശമാണ് മക്ക നമുക്കറിയാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന അഭയാർത്ഥികളെയാണ് മുഹാജിറുകളായ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അടക്കമുള്ള നബിയുടെ അനുയായികൾ മുഹാജിറുകളാണ് ഈ വാണിജ്യ സംഘത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യാത്രകളിലൊക്കെയും പോകുന്നത് അവരുമായി മുഖാമുഖം നിന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇടക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ മുഖാമുഖമുള്ള സംഘമാവട്ടെ സന്ധിയും കരാറും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പോരാട്ടമില്ലാതെ പുറപ്പെടുകയും കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ ചരക്കുകളോടുകൂടെ അവരെ പറഞ്ഞുവിടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അള്ളാഹുബന്റെ റസൂൽ ആ കാലയളവിൽ നടത്തിയതൊക്കെയും മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കുറൈശികളുടെ കച്ചവട വാണിജ്യ സംഘത്തുമായി സംഘത്തെ പിടികൂടാനും അവരെ വഴിയിൽ തടസ്സം ചെയ്യാനുമായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ബദർ നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠവും ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരല്പം മനസ്സിലാക്കുക എന്തിനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധവും പോരാട്ടവും എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പശ്ചാത്തലങ്ങളും കാരണങ്ങളും നിമിത്തങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും മുഹാജുകളുടെയും സ്വത്തുക്കൾ ധാരാളം മക്കയിലുണ്ട് ഉറ്റവരും ഉടയവരും ധാരാളം മക്കയിലുണ്ട് നബിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിതൃവ്യൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഫുവിനെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെ പുറമെ കുറൈശികളുടെ കൂടെ കാഫുറുകളായി മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നാടിൽ നബിയുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായ കുറൈശികൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ആ ഉറ്റവരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ബഹിഷ്കൃതനായത് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചത് ഒരു വലിയ അബദ്ധമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടെല്ലാവരും ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തീർത്തും ആട്ടിപ്പുറപ്പെടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ത്വരിയതായാണ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം തങ്ങളെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആ മക്ക ദേശക്കാർ ആ ദേശക്കാർ സുഖകരമായി സന്തോഷപൂർവ്വം അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ കച്ചവടം കൊണ്ടും കച്ചവട യാത്രകൾ
മക്കാരായ കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ അവർ നടത്തുന്ന ശ്യാമിലേക്കും എമരിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള യാത്രകളും കച്ചവടങ്ങളും വേണം ഈ കച്ചവടങ്ങൾ മുട്ടിപ്പോയാൽ കച്ചവട യാത്രകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ പ്രയാസം നേരിടും അവരിൽ ഭീതി ജനിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ജന്മദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള മക്കാരായ കുറേശികളെ ആ കുറേശികളുമായി പോരാടുന്നതിന് മുൻപ് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം അവരുമായി നേരിട്ട് നടത്തുക മക്കയുമായി മക്ക എന്ന അനിസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവുമായി മദീനയിലെ രാഷ്ട്രത്തലവനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്ന ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശരിയായ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നടപടികൾ എന്ന പേരിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചതാണ് ബദറിലേക്കുള്ള യാത്രയും അതാവട്ടെ ഉഷൈറയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട നബിയുടെ ഈ സംഘം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘം ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതും അവർ വഴിമാരി സഞ്ചരിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതുമെങ്കിൽ അതേ സംഘം തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവരെ തടയാൻ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകളെ പിടികൂടാൻ അതിൽ നിന്ന് സമ്പത്തുകൾ പിടിച്ചുപറ്റാൻ അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ചരക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപരോധം എന്ന പേരിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രഥമ നടപടികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്കായിരുന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര തന്നെ ഉറ്റക്കവാഫിർ മുതൽ പറ്റി പറിപ്പതിന് എന്ന് മഹാകവി മോയൻകുട്ടി വൈദ്യാർ ഏതാണ്ട് ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാടി പറഞ്ഞത് ഉറ്റക്കാഫിറുകളുടെ ഉറ്റബന്ധുക്കളായ കാഫിറുകളുടെ മുതൽ തട്ടിപ്പറിപ്പതിന് തന്നെയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലബദങ്ങൾ പോയത് ഈ മുതലുകൾ പഠിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം മുട്ടിപ്പോവുകയും അവർക്ക് കച്ചവടാർത്ഥമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഭീതി ജനിക്കുകയും ചെയ്യും ശത്രുക്കളിൽ ഭീതി വേണ്ടേ ശത്രുക്കളിൽ ഭയം വേണ്ടേ ശത്രുക്കൾ സുഖകരമായി നിർഭയം നടക്കുക സഞ്ചരിക്കുക ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബികളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മദീനത്തും കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി മദീനയും അമുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായി മക്കയും തുടരും അങ്ങനെ കുറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുടരുന്നത് കൊണ്ടായില്ല ഇസ്ലാമില ധർമ്മ സമരങ്ങൾക്ക് ഹിജറയോടുകൂടെ നാന്തി കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിജറക്ക് മുൻപാണ് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ക്ഷമയോടുകൂടെ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സഹിച്ചത് ആ ക്ഷമാകാലത്തിറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇസ്ലാം ഏതിനാണെന്ന് പറയാൻ പലരും ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മദീനയിലേക്ക് വന്ന ഹിജറ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയതു തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ധീരോദാത്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ വഴി ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ബലവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതിനും ആ ബലവും ശക്തിയും കണ്ട് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ബലാത്കാരമായി ഒറ്റൽപ്പം ഒരു ചെറിയ ബലത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടവരെ അങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഹിജറ മുതൽക്ക് നടത്തായി തുടങ്ങുന്നത് ഹിജറ മുതൽക്ക് നാം പറഞ്ഞല്ലോ റബിയുഅല്ലവരിൽ ഹിജറ വന്നിട്ട് സൈനിക നീക്കം തുടക്കുന്നു റമദാൻ മുതൽ തന്നെ അപ്പൊ മദീനയിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുന്നത് മുതൽക്കു തന്നെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ പോരാടാനും നേരിടാനും അതിങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ച സംഘത്തെ പിടിക്കാനല്ല മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സംഘത്തെ തടയാനല്ല അതിന്റെ മുൻപ് ആക്രമിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സംഘത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കച്ചവടം മുടക്കാൻ കച്ചവട യാത്രയിൽ ഭീതിയും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർഭയമായുള്ള അവരുടെ യാത്രക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങൾ ബദറ് മുൻപ് നടത്തിയ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളും ബദർ എന്ന ഏഴാമത്തെ സൈനിക നീക്കവും നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ബദർ എന്ന സൈനിക നീക്കം നടത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച കാര്യം ഈ വാണിജ്യ സംഘത്തെ വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വഹാബത്ത് ഷാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന അബൂ സുഫിയാന്റെ സംഘം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉഷൈറയിലേക്ക് പോയിട്ട് പിടികൂടാൻ സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്ന ആ സംഘം അവരുടെ മടക്കയാത്രയിൽ നമുക്ക് അവരെ പിടികൂടണം ഷാമിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കും മക്കയിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ യാത്രക്കുള്ള പല പല വഴികളുണ്ട് ഒരു വഴിയിലൂടെ അപകടമുണ്ടെ
നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പല വഴികളും കാണും കുറുക്കു വഴികൾ തെളിഞ്ഞ വഴികൾ സാധാരണ വഴികൾ ഈ വഴികളിൽ പല വഴികളിലൂടെ പോയ സംഘങ്ങളെ പല വഴികളിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര നടക്കില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്ര മദീനയുടെ ഓരം ചേർന്നല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല മദീനയുടെ ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവട യാത്ര സുഖകരമായി നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന താക്കീതു തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഏഴു സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല പദങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇത് ഫലവത്തായി ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ വഴികൾ മാറി മാറി അവർ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴൊക്കെയും അവിടേക്കൊക്കെ നബിതങ്ങൾ വിടുകയാണ് ഒന്ന് റാബകിലേക്ക് വിടുമ്പോ മറ്റൊന്ന് ഈസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ വേറൊന്ന് വേറൊരിടത്ത് ചെന്നെത്തുമ്പോ ഇതൊക്കെയും ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിൽ വരുന്ന പല വഴികളല്ലേ ഈ പല വഴികളിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂലി വാണിജ്യ സംഘത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വൈരമായി കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഖിച്ചു കഴിക്കാൻ ഇനി അനുവദിക്കില്ല എന്ന് താക്കീത് അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂല് നൽകുകയായിരുന്നു മദീനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോ പിടിക്കാൻ പോയ സൈന്യം രക്ഷപ്പെട്ടു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട് അതിൽ കുറൈശികളിലെ മക്കയിലെ ഒരൊറ്റ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വത്ത് പങ്ക് ഷെയർ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഇല്ലാതില്ല എല്ലാവർക്കും മിസ്കാലെങ്കിലും ഒരു മിസ്കാലെങ്കിലും ഷെയർ ഈ കച്ചവടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അബു സുഫിയാ നേതൃത്വത്തിൽ പോകുന്ന ഈ സംഘത്തെ അള്ളാഹു റസൂൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നബി മദീനത്തെ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല മുഹാജറുകളിൽ നിന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക ഇന്ന അത് നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും അംസാരികളിൽപ്പെട്ട സുഹാബികൾ നബിയോടുകൂടെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാ മുഹാജറുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ നബിയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ വെച്ച് ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മുഹാജറുകൾ അവർക്കാണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം കാണുക അവർക്കാണ് കുറേശികളെ തകർക്കണമെന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ വാശി കാണുക അവർക്കാണ് കുറേശികളെ പിടികൂടിയിട്ട് സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി താല്പര്യമുണ്ടാവുക എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മുഹാജറുകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബദറിന്റെ മുൻപുള്ള ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളും അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂല് നടത്തിയതെങ്കിൽ ബദറിന്റെ വേളയിൽ ഷാമിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂൽ പരസ്യമായി മതിയെടുത്ത ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അംസാരകളടക്കമുള്ള സഹാബത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഷാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ പോകണം ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പോരാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പോന്നാൽ അള്ളാഹു നല്ല സമ്മാനം നൽകും നല്ല സമ്മാനം നൽകുന്ന നബി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വത്ത് കിട്ടൂ എന്നർത്ഥം ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് സമ്മാനം കിട്ടും ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് പോരാം അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വത്ത് കിട്ടും സമ്മാനം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് നബിയോട് കൂടെ പോകാം പ്രഥമമായി പോകുന്ന സംഘത്തിൽ പോരാട്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കൂടെ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബദറിലേക്ക് പോകും ബദറിൽ അവസാനിച്ചതാണ് ബദറിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പോക്ക് വാണിജ്യ സംഘം പോകുന്ന വഴി നോക്കി എവിടേക്കെങ്കിലുമാണ് ആ പോകുന്ന പോക്ക് അവസാനിച്ചത് അത്തവണ ബദറിലാണെന്ന് മാത്രം ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ബദർ യാത്ര എന്ന് പറയാം ഈ ബദർ യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികൾ മുഹാജറുകൾ മാത്രമല്ല അൻസാറുകളും കൂടി അൻസാറുകൾക്കായിരുന്നു ഇതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനവും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരും ബദിരിയങ്ങളിൽ അൻസാരികളാണ് ബാക്കി ഭാഗം മാത്രമേ മുഹാജറുകളുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബികളിൽ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പേർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അൻസാരികളായ സ്വഹാബത്ത് ബദറിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ പോകാൻ കാരണം നബിതങ്ങൾ സ്വത്ത് പിടികൂടി സമ്മാനം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പോരാട്ടം വന്നാൽ നബിയോടൊപ്പം പോരാണുള്ള ആദ്യ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന പ്രത്യേകമായ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ സംഘത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല പ്രഥമമായ പോരാട്ടം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുക്കി വെച്ച പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പക്ഷേ പോരാട്ടം എന്ന പേരിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം വാണിജ്യ സംഘത്തെയും കച്ചവട സംഘത്തെയും അയത്ന 
തള്ളിയിടുക എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയാം ആ രൂപത്തിൽ നിർബന്ധിതരാക്കി അവരെ പോരാട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ സംവിധാനിച്ച മാർഗം പ്രഥമ പോരാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിയൂ അനേകം പാഠങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയതും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈ സംഭവം ഒരുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പോരാട്ടത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഈ സംഘം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പോരാട്ടം പ്രഥമമായി നടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകാത്ത കുറെ ആയത്തുകളുണ്ട് ആ ആയത്തുകൾ എഴുപതിൽ ചില്ലാനം വരുമെന്ന് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എഴുപതിൽ ചില്ലാനം ആയത്തുകൾ പോരാട്ടം പാടില്ല പോരാട്ടം പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയണം സഹനമാണ് ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനെന്ന പാഠങ്ങളായിരുന്നു എഴുപതിൽ പരം ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മക്കയിൽ വെച്ച് നൽകിയത് ഈ എഴുപതിൽ പരം ആയത്തുകളും യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമം വരുന്നതോടുകൂടെ നിയമം ദുർബലപ്പെട്ട മൻസൂഹായ ആയത്തുകളാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുഫസ്സറുകളും പണ്ഡിതന്മാരും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷേ പ്രഭാഷകന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാർക്കും മൻസൂഹായ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സുന്നികളല്ലാത്തവർ പണ്ട് തന്നെ മൻസൂഹ ആയത്ത് എന്ന് കുറെ പോന്നിട്ടുണ്ട് മൻസൂഹരുടെ ഒരു മോശം അങ്ങനെ ഒരു മോശമുള്ള കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ബൗദ്ധിക പ്രസ്ഥാനമായ മൊഴിത്തതിലത്തിന്റെ പ്രേതം തിരിച്ചിപ്പോഴത്തെ വഹാബിസത്തിലാ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ മൊഴിത്തതിലത്തിന്റെ നിഷേധ ചിന്തകളൊക്കെ പുതിയ സംഘങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായി അങ്ങിങ്ങായി ഓരോരോ സംഭവത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മൻസൂഹായ ആയത്തുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു വിഷമ മൻസൂഹ ആയത്ത് കുറുകാനിൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമ മൻസൂഹ ആയത്തില്ലാതെ നടക്കൂല കുറുകാനിൽ കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെയും മൻസൂഹായ ആയത്തിനെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കൂല ഇദ്ദേഹിക്കുന്നയിടത്ത് മൻസൂഹായ ആയത്തുണ്ട് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ മൻസൂഹായ ആയത്തുകളുണ്ട് നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത് മൻസൂഹായ ആയത്തുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മൻസൂഹായ ആയത്തിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തിരിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം വരും പണ്ടൊരിക്കൽ ഹിന്ദുക്കളുമായി നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നിരവധി ആയത്തുകൾ ഓദിക്കൊണ്ട് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനിലില്ലേ എന്ന് മുസ്ലിമുകളിൽപ്പെട്ട ചിലരുമായി ഹിന്ദുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വാമി ചോദിക്കാൻ ഇടവന്നതും അവിടെ ശരിക്കും സംതൃപ്തമായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമ്മിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പറ്റാതെ വന്നതും മൻസൂഹായ ആയത്ത് എന്നവരായത്ത് ഖുർആാനിലുള്ളത് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സ് ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും മൻസൂഹായ ആയത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ മൻസൂഹായ ആയത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എഴുപത് തന്നെ ഉണ്ട് ജലാലയിൽ ഓതുന്ന ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം ഒരുവിധം ആയത്തുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആദാ മൻസൂഹും ബി ആയത്തി സെയ്ഫി അതാ മൻസൂഹും ബി ആയത്തിൽ കിത്താലി ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണ് ഇത് സെയ്ഫിന്റെ വാളിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണ് എന്ന് പറയും വാളിന്റെ ആയത്ത് എന്ന പേര് നായത്തു സെയ്ഫ് വാളിന്റെ ആയത്ത് വാളിന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെട്ട ആയത്താണെന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തഫ്സീർ ഓതുമ്പോൾ ഒരാൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമാം ഇബുൻ ഹജറും ഇമാം റംലിയും ഹത്തീബ് ഷിർബീനയും അടക്കം നമ്മുടെ അവലംബങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ തുഹ്ഫയിലും നിഹായയിലും മുഖനീരും എല്ലാം വിവരിച്ചതും നമ്മുടെ സീറ കിതാബുകളിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരാമുഖമായി വിവരിച്ചതും എല്ലാം ഇത്ര വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതിൽ ചില്ലാനം യുദ്ധത്തെ നിരോധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യുദ്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അനുമതി തന്നെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മദ്രസയിലെ പാഠബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കൈപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ കിതാബുൽ മഹാജ് എന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കേരള സംസ്ഥാന മതവിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം കിതാബുൽ മഹാജ് ഇതിന് മദറി ചരിത്രം അത്യാവശ്യം സംക്ഷിപ്തമായി സംക്ഷിപ്തമായി സമ്പൂർണമായി എന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരിച്ച
പറയാത്ത വിഷയമല്ലത് നോക്കിയിട്ട് പേക്കും മനുഷ്യൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാവുമ്പോ തൗഫീഖുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നതും അതില്ലാത്തവർക്ക് തിരിയാത്തതുമായ വിഷയങ്ങൾ കാണും മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് പച്ചയായി ഏർക്ക് നേരെ വാക്കിനർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം ഇതിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുമതികൾ മൂന്ന് വേളകളിലായാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഇത് അഹുമുൽ കുഫാർ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി നേരിട്ട് പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചാൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചാൽ ആ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും യുദ്ധവും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു എന്ന് ഇതൊന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആ ആയത്താ നമ്മൾ ഇന്നും ഓതുക യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ ശാശ്വത യുദ്ധ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്താക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകളിലും പേജുകളിലും ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആയത്ത് ഇതാണ് ഊതിനലില്ലതീന യുഖാതലൂന ബി അന്നഹും ഒലിമു മധ്യതരായതുകൊണ്ടും അക്രമിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അവർക്കിതാ യുദ്ധം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അക്രമിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം അനുവാദമില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോരാടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ മാത്രം ഇതാ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ആയത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതെന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചിലരൊക്കെ ദുഷ്ടലാക്കോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ വിവരമില്ലാതെയാണ് ഇതിലിടപെടുന്നത് വിവരമില്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു അതിങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ കിതാബുകൾ ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇത് പ്രഥമ ഘട്ടത്തിലെ അനുവാദമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുന്നു അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധവും ആകാം പക്ഷേ നാലു മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട നാലു മാസങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന അഷ്ഹുർ ഹിറും അൽ അസ്ഹുറുൽ ഹിറും എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ ഇന്ന് യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട മാസമില്ല യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന മാസമേ ഉള്ളൂ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസത്തിന്റെ പവിത്രതയുണ്ട് റജബ് ഇതൊക്കെ റജബിലൊക്കെ വായെന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണയിൽ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളും പറയും അങ്ങനെ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട പവിത്രമായ മാസമാണ് ഇതൊക്കെ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ മാസത്തിൽ ആദ്യ വേളയിൽ യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിൽ അതിൽ യുദ്ധം ഹറാമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിലെ യുദ്ധം മറാമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ വേളയിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ആ നാലു മാസത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം പാടില്ല എന്ന് ആദ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുമതി വന്ന ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനും ആയത്തുകളുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വർഷം മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മക്കയിലേക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലങ്ങൾ പതിനായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന ഒരു സംഘത്തോടുകൂടെ നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ ഒരു വലിയ യാത്രയാണ് മക്കം ഫത്തെഹിന്റെ യാത്ര എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യാത്ര മക്കം ഫത്തെഹി എന്ന ആ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോലെ തന്നെ ആകൺ ഫത്തെഹായി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയല് തൂഫാനായി ഫത്തെഹായി ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണോ തൂഫാനായി ആകെ തൂഫാനായി പിന്നൊന്ന് ഫത്തെഹായി അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഫത്തെഹാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മക്ക ഫത്തെഹാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ യാത്രയിൽ പതിനായിരത്തിൽ പരം സഹദാക്കളാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കന്റെ കൂടെയുള്ളത് ഈ സൈന്യത്തോടൊപ്പം നബിതങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ എട്ടാം കൊല്ലം മക്ക ഫത്തെഹിന്റെ യാത്രയോടുകൂടെ മക്ക ഫത്തെഹായതിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധ നിയമം വിവരിക്കുന്ന ആയത്തിലാണ് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് വാളിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാളിന്റെ ആയത്ത് വന്നയിടം മുതൽക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ധർമ്മസമരത്തിന് നിയമപരമായ സമരത്തിന് നിയമപരമായ യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധം സമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളണ്ട് എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് വെട്ടുക കുട്ടുക മനസ്സിലാക്കരുത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ കേരളത്തിലോ കാണുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോ അമുസ്ലിമീങ്ങളോ ഒക്കെ വാളെടുത്തിട്ട് പോരാടുന്നതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടവരൊക്കെ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കൽപ്പനക്കനുസരിച്ചിട്ട് വാളെടുക്കണം പോരാടണം യുദ്ധം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നിയമപരമായ യുദ്ധമല്ല നിയമപരമായ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിൽ ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമികമാകണമെന്നില്ല അതൊക്കെ കേവലം കലാപങ്ങളാണ് കലാപങ്ങൾ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് പല ഇടത്തിൽ പറയാലോ ആ കലാപം ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളും ആ മുസ്ലിമീങ്ങളും നടിയിൽ വരും കലാപം ചിലപ്പോൾ ആ
പക്ഷെ യുദ്ധമാണോ ധർമ്മസമരമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഒരു ഇമാം ആ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ ആ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രജകൾ ആ ഹലീഫക്കും ഇമാമിനും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരം നടക്കേണ്ട യുദ്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയമപരമായ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിനാവട്ടെ നാലു മാസത്തെ ഇടവേളയില്ല യുദ്ധം പരാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസം എന്ന നിയമം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ തടയുക എന്ന ആ വ്യവസ്ഥയും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും ആവാം അപ്പൊ തുടക്കവും തിരിച്ചടിയും മാസഭേദമില്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിധം കാലഭേദമില്ലാതെ മാസഭേദമില്ലാതെ നിങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുശരിക്കീങ്ങൾ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനി കാലഭേദമില്ലാതെ വാസവ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കുക നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക തിരിച്ചടിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഒന്നിച്ചുള്ള ആഹ്വാനം ഇറങ്ങുന്ന ഈ ആയത്താണ് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് സെയ്ഫിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന് ഒരു വാളുണ്ട് ആ വാളേറ്റ് എല്ലാരും പിടിച്ച് എല്ലാരും പെട്ടിക്കോളിയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിന് വാളുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ബലമായ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് വാളായിരുന്നു അത് വാള് തന്നെയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനും വാളു കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നതും വാളു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം വളരാനും ഇസ്ലാമിന്റെ യോദ്ധാക്കൾ ആദ്യയിൽ ഒരുപാട് കട്ടനട്ടങ്ങൾ സഹിക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്ര വിളിക്കുമ്പോൾ വാളെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഇമാമിയും കൂടി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീൻ ഇവിടെ നിലനിന്നതും പ്രചരിച്ചതും വാളു കൊണ്ടാണ് വാളു കൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വാളിങ്ങനെ കാട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് എന്ന് അന്തുള്ള ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കൂല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്ന ആരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കൂല വാളിന് സാരമായ സ്വാധീനവും പങ്കും ഇസ്ലാമിക പ്രചാരണത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിലുണ്ട് ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം യുദ്ധമില്ലാത്ത കാലുഷ്യമില്ലാത്ത സംഘർഷമില്ലാത്ത ഒരു മതമല്ലേ നല്ലത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം എന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതാ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സംസാരേ പറ്റുള്ളൂ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആളേ വേണ്ടുള്ളൂ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ റഹ്മാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ എല്ലാ റഹ്മത്തല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമും റഹ്മാ സംഗതി ശരിയാ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന് നീതിബോധം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ ആകത്തുക ഈ അതിൽ എന്നതിന്റെ നില തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതും അകവച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നുറുബിൽ അതിൽ ഇത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുത്തുബയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് ദുയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടക്കാ ഉണർത്തുന്നത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആ സമയം നോക്കി നിങ്ങൾ കുത്തുബയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ഉടനെ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെയും കുത്തുബക്കും ഇടയിൽ എവിടെയൊപ്പ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കഥ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിസ്കാ ജുമാന്റെ കുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു ശിയാവ് തങ്ങളെ മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചു ശിയാവ് തങ്ങൾ മയ്യത്തുസ്കരിച്ചു ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മയ്യത്തുസ്കാരം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആള് വേറടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പറയല്ല അത്രത്തോളം വിവരം പോവാണ് ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിട്ടിവിരിക്കാനില്ലാതെ തന്നെ ഒരു രണ്ടരക്കയത്ത് ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇമാമ് നിസ്കരിച്ചോളണം അതുകൊണ്ടാണ് ജുമാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കാമത്തിന്റെ ദുയാ പോലും ഹത്തീബിന് സുന്നത്തില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഹത്തീബിന് ഇമാമിന് ആ സുന്നത്തില്ല ആ സുന്നത്ത് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോ രണ്ടരക്കയത്തൊക്കെ പോകും ചിലര് ദുയും കഴിഞ്ഞ് തന്നെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ കൂടി നോക്കി അത്തീമു സുഫൂഫക്കും സുഫൊക്കെ ശരിയാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ജുമായ കല്ലത്താവും നമ്മളെ ജുമായ നമ്മൾ പഠിക്കണം ജുമായക്കിടയിൽ ജുമാന്റെ ഫർദുകൾക്കിടയിലും ജുമാന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെയും കുത്തുബക്കിടയിലും ഒക്കെ മുവാലാത്ത് ഉടനെയായി അനുസ്യൂതമായി വിട്ടുപിരിവില്ലാതെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണമെങ്കിൽ കുത്തുബ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം കുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്കാമത്ത് നടക്കുക ഈ ഇക്കാമത്തിന്റെ മുമ്പ് ജുമാ ഹുത്തുബയിലെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദുയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹത്തീബ് ഇന്നുറുബിൽ അതിരി വല്യോന്നത് ഇത് അതിശക്തമായ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് ഉമറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബി അള്ളാഹുബിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പായതാണ് ഉമറുബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണകാലത്തെ ഹലീഫ
ആ എഴുമുറുബില്ലെ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പര്യായ പദമാണ് ഇസ്ലാം എന്നതിന്റെ പര്യായ പദം അതിൽ അല്ല തുക്കുസി തൂഫിൽ മീസാൻ നീതിയുടെ ത്രാസ് എന്ന ഇസ്ലാമിന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അപ്പൊ നീതിയുടെ ത്രാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇസ്ലാം നീതി എവിടെയും വേണം ഓർപ്പിക്കാം കരുണയില്ലാത്തവനോട് കരുണ പറ്റില്ല കരുണ അർഹിക്കാത്തവനോട് കരുണ പറ്റില്ല സ്നേഹം അർഹിക്കാത്തവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊല്ലേണ്ടവനെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല കൊല്ലേണ്ടതിനെ കൊല്ലണം വളർത്തേണ്ടതിനെ വളർത്തണം പിടിക്കേണ്ടതിനെ പിടിക്കണം തട്ടേണ്ടതിനെ തട്ടണം നല്ല നീതി കൊല്ലേണ്ട പാമ്പനെ പിടിച്ചിട്ടോ കാലിൽ എറുമ്പ് അടിക്കുമ്പോഴോ കടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും നടന്നിട്ട് ആരും വെക്കാറില്ല ഓ പൊട്ടനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നു പൊട്ടൻ ഇത്തരം അഹിംസകളൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിബോധത്തോട് ചെത്തു വേണം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നീതി തേടുന്നത് കരുണക്ക് അർഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ കരുണ അർഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കരുണയോടുകൂടെ വർത്തിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലയാണ് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം കാഫറുകളെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് കാഫറാണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടിക്കാന്നല്ല എന്റെ കണക്ക് കാഫിരിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിന് വിഭജനമുണ്ട് തട്ടിതിരിക്കുന്നുണ്ട് കാഫുർ വിളി ചീത്ത വിളിയാ ഇപ്പത്തെ ഭാഷയിൽ ഇനി കാഫുറും വിളിച്ചാതെയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രബോധന ആദ്യം തുടങ്ങുക എന്തെങ്കിലും റമദാ മാസത്തിൽ പറച്ചിൽ വരുമ്പോഴും സാന്ദർഭികമായി ഒരു ചിലത് പറയാതെ പറ്റില്ല ബദറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളില്ലേ ഇപ്പൊ റമദാ മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘത്തെ പറയാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അധർമ്മത്തെയും അനീതിയെയും പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചുമതലയാണ് ഈ ചുമതലാ ബോധത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങിങ്ങായി വരുന്ന സംശയങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി കാഫുർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഫത്വ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫത്വ തുടങ്ങിയത് ഒരു മൗലാനയുടെ ഏതാണ് വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു മൗലാന പേടി വല്ലാത്ത സംഘം ആ മൗലാനെ ബി ജെ പി മൗലാന ഏറ്റിട്ട് പയാള് അയാൾ അറിയില്ല വഹീദുദ്ദീൻ ഖാന് ആദ്യ അയാൾ വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ തന്നെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മൗലാന മൗലാന എന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രബോധന രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഫറൂഖിലെ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിനാണ് അപ്പൊ അയാൾ മുജാഹിദായി അപ്പൊ മൗലാന പോയി കേവലം വഹീദുദ്ദീൻ ഖാനായി ആ കേവലം വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ പിന്നീട് ഇപ്പത് ആ രണ്ടാമത് മൗലാനയായി എഴുന്നള്ളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രബോധനം പക്ഷേ മൗലാന എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കടെ ഇന്ന നോമ്പിന് വന്ന സുന്നി അഫ്കാർ എന്ന് എടുത്തോക്കാണ് ആ സുന്നി അഫ്കാറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഖപേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗലാന വഹീദുദ്ദീൻ ഖാന്റെ ലേഖന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് സുന്നികളുടെയോ ഇസ്ലാമിന്റെയോ നേതാക്കളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചേർക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്ന മൗലാന വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ പണ്ഡിയന്മാർക്ക് മൗലാന എന്നറിയും ഓരോരുത്തർ മൗലാന അങ്ങനെയുള്ള പെൻ്റെ പേരോട് പോലുള്ള മൗലാന മൗലാന അങ്ങനെ യാതൊരു അന്തോ അല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കാണ് ചേർക്കുക പറ്റുകൾക്കും പറ്റാത്തവർക്കും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൗലാന തന്നെയാണ് ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പറയും മൗലാന ആ മൗലാന വഹീദുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്നും പുത്യ പുത്തനാള് വിദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് അയാൾ പറയാറുള്ളത് സ്വന്തമായി കുറുഹാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് അയാൾ പറയാനുള്ളത് അയാൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കാഫുർ ഇന്ത്യയിൽ ആ മുസ്ലിമിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒരു കാഫുർ അല്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരൊക്കെ കാഫുർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് വരെയുള്ള വിഭജനം അത് തന്നെ പക്ഷെ ആ കാഫുർ എല്ലാവരും പൊരുതപ്പെടേണ്ടവരല്ല പൊരുതപ്പെടേണ്ട കാഫുറിന് അഹുലുൽ ഹെർബ് ഹെർബിയു എന്നാ പറയാ ഹർബിയുങ്ങളല്ലാത്ത കാഫറുകൾ തന്നെ മുഹദുകൾ ദിമ്മിയുകൾ എന്ന പേരിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ നമ്മുടെ ഫിക്കിന്റെ കിതാബുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അമുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാകാം ഹർബി അല്ലാത്തവരാകാം ഹർബിയായ കാഫറുകളും ഹർബി അല്ലാത്ത കാഫറുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ കാഫറായ വെട്ടുകാന്നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സൈഫിന്റെ ആയത്ത് ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാണ് യുദ്ധം പ്രാരുണ്യമല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം കേവലം യുദ്ധം എന്നത് കൊല്ലാനുള്ളതല്ല കൊല്ലപ്പെടാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ കൊല്ലാൻ മാത്രല്ല കൊല്ലപ്പെടാൻ അള്ളാന്റെ റസൂന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ അധികവും യുദ്ധത്തിന് പോയവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടാനാ പോയത് കൊല്ലപ്പെടണോ എന്ന് ഊഹിച്ചിട്ട് മദറ് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠവും അതാണ് കൊല്ലപ്പ
പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻപ് നടന്ന ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും പോരാട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല പോരാട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദാണ് ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പോരാട്ടം ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ യുദ്ധം പറ്റൂല ആ അർത്ഥകൽപ്പനയാണ് തെറ്റ് ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എന്നാല് സ്വന്തം ആത്മാവനെ നന്നാക്കലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് തെഫിരീത്ത ഇഫ്രാത്തും തെഫിരീത്തും പറ്റൂല രണ്ടും പറ്റൂല അവിടെ ആത്മാവനെ നന്നാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫിഖിഹിന്റെ കിതാബിലെ ജിഹാദിന്റെ അധ്യായം ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടിരുന്നു ആ ജിഹാദ് ആത്മപീഡനോ ആത്മാവനെ നന്നാക്കലോ അല്ല അത് തസൌഫിന്റെ കിതാബിലാണ് തസൌഫിന്റെ കിതാബിലെ ജിഹാദ് കൊണ്ടേറ്റ് ജിഹാദ് അക്ബർ എന്ന് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഫിഖിഹിന്റെ കിതാബിലെ ജിഹാദ് ആക്കാൻ പറ്റൂല നെഹ്റുവാണെന്ന സാങ്കേതിക പദങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ ഫിഖിന്റെ കിതാബുക്കും കള്ളാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ ഓരോന്നിലും ഓരോന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തസൌഫിന്റെ കിതാബിലെ ജിഹാദ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് ജിഹാദ് അക്ബർ തസൂഫിന്റെ ബാബിൽ ജിഹാദ് അസുഖർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിഖിന്റെ ബാബിൽ കേവലം ജിഹാദ് അവിടെ തന്നെ ഉപാധിയില്ല ഇത് വ്യത്യസ്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ ജിഹാദിന്റെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ജിഹാദാണ് അപ്പൊ ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ പോരാട്ടമില്ല എന്തേ പിന്നെ നടന്ന അവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ യാത്രക്ക് സുഗമമല്ല ഇനി ഈ വഴി നിങ്ങൾ വഴി മാറ്റി പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് വേറെ മാർഗം നോക്കിക്കോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈരമായിട്ട് മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മക്കയിലെ കുറൈശി ക്വാഫറുകളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആറു സൈനിക നീക്കങ്ങളും ഏഴാമത്തെ സൈനിക നീക്കവും വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതില്ലാതെ പറ്റുമോ ചിലപ്പം കേവലം ഒരൊറ്റ പോരാട്ടം കൊണ്ടോ ഒരൊറ്റ സൈനിക നീക്കം കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ കാണും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സത്യ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരട്ടാന്ന് കുത്തിരുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആരും നമ്മളിപ്പോ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളായവരൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം ദീനൊക്കെ കൂടി സത്യ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം വന്നവരല്ല ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഈ കൂടിയവരൊക്കെ ബാപ്പ പാപ്പാരും ഉമ്മാരൊക്കെ മുസ്ലിമായിട്ട് മുസ്ലിമായവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇസ്ലാം ഒക്കെ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളതല്ലേനും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എപ്പോഴും സിൽമ് നന്ദി എന്ന് പിടിക്കുക അതൊരു മുഖാണ് ഒരു മുഖം എല്ലാ മുഖം ഒന്നാക്കാൻ പറ്റൂല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ അർത്ഥകാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതൊരു ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിന് പ്രധാനമായി ഉണ്ട് അതിനാണുള്ളത് അഹബത്ത് ഈ ദഹബത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദീൻ വ്യാപകമാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ടു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തവന് രക്ഷല്ല ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തവന് രക്ഷല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരൂ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും പോലെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും പോലെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും പോലെ നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആശയുണ്ട് വിവരക്കേടുകൊണ്ടോ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടോ തലമുറകളായി അള്ളിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതായ നിരന്തരമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങളാരും പിഴച്ചു പോകരുത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വരി വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കി എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ അവർക്ക് പരലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തുന്നതും പോരാട്ടത്തിന് അതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് പോരാട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരൂല ഇസ്ലാമിന്റെ കേളി എത്തിക്കാൻ പോരാട്ടം വേണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണം എത്തിക്കാൻ പോരാട്ടം വേണം പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അറിയോ ബദർ എന്ന് ഒറ്റ യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അറബ് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കൂല നമുക്കറിയാലോ ബദർ അള്ളാഹു പേരിട്ടത് എന്ന പേരാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിന് അള്ളാഹു ഇട്ട പേര് ബിനു അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു യൗമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൗമു ബദർ ബദറിന്റെ നാളാണ് ഫുർഖാൻ എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്തിന്റെ പേരാണ് സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വിവേചിക്കുന്ന സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം നസ്സൽന അലാ അബ്ദിന
അവിടെ അള്ളാഹു തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു യൗമൽ തകൽ ജംആൻ കുറൈശികളായ അമുസ്ലിങ്ങളും മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന നബിയുടെ സംഘവും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുകയും ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്ത നാൾ ആ ഏറ്റുമുട്ടലും പോരാട്ടവും നടന്നപ്പോഴാണ് ഈ സിലാമ് എന്നറിയുന്നത് എവിടെങ്കിലും ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല ലോകം നടത്താനും ലോകരെ വഴി നടത്താനും പറ്റുന്ന കരുത്തുറ്റ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് അറബ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കാൻ അനറബ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കാൻ റോം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരെ ഇസ്ലാമിനെ ആ മട്ടിൽ വിശദീകരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിമിത്തമായത് ബദറ ഈ ബദറിൽ വിജയമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റോമും പേർഷ്യയും ഇസ്ലാമിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല റോമും പേർഷ്യയും അല്ലേ അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ നടത്തുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ചെറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണിത് അമേരിക്കന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇടിവ് വന്നാലും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കൂല ആ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന യുദ്ധതന്ത്രം വരെ നമ്മൾ പയറ്റുന്നത് ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളി ഇന്ന് അന്ന് റോമും പേർഷ്യയും അത്ര പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക പേര് മാത്ര ഡോളർ എന്ന കടലാസിന്റെ ബലറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക നില അറിഞ്ഞാൽ ലോകം അമേരിക്കയെ ചാമ്പലാക്കും ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മാത്രം പോക്കിരുത്തരം കൊണ്ട് നിൽക്കുക അമേരിക്ക പോക്കിരുത്തരല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇന്ന് ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്തുണ്ടോ അമേരിക്കന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ സംശയിക്കണോ അത്ര പേടിയാ ആ ബലത്തിൽ നിൽക്ക ഇപ്പൊ ശക്തിയുടെയും ബലത്തിന്റെയും പേരിലാണ് അമേരിക്ക ഇവിടെ നിൽപ്പെങ്കിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ ഏക സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തി ഇവിടെ നിൽപ്പെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പേരുള്ള നിലനിൽപ്പ് ഇസ്ലാമിനും ആവശ്യമില്ലേ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകം ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത എല്ലാവർക്കും കീഴൊടുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇന്ന് ആർക്ക് വേണം അതിന് തിരിച്ചടിക്കാനും കഴിയില്ല പിടിക്കാനും കഴിയില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല വെല്ലുവിളിക്കാനും കഴിയില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് ആർക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്നത് എന്തിനും കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തിനും കഴിയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളെ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് പോലെ കൊണ്ടൊരു സംഘബലം കിട്ടി നമ്മളൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായി മാറാനല്ല നമ്മെപ്പോലെ അവരും ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷ നേടുന്ന വരകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ ആഹ്റത്തിലെ രക്ഷ മുസ്ലിമിനേ ഉള്ളൂ കാഫറിന് രക്ഷയില്ല ഇതുറക്കെ പറയാൻ മടിക്കേണ്ട ഇത് പറയാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ഉള്ളയിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാലോ ഉറക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറ്റുക ഇസ്ലാമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളു പരലോകത്ത് അപ്പൊ പരലോകത്തെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ നല്ലോം കൂട്ടുന്നതിനാ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് നീതി നടപ്പാക്കണം ധർമ്മം ധർമ്മവും നീതിയും നടപ്പാക്കാൻ ഭരണമില്ലാതെ പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം തന്നെ സമ്പൂർണമായി നടപ്പാക്കാൻ ഭരണമില്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭരണവും രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും മേധാവിത്വവും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമാണ് ആ അനിവാര്യമായ ബലമുണ്ടെങ്കിലും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ സമ്പൂർണമായി നീതി നടപ്പാക്കാൻ ധർമ്മം നടപ്പാക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റൂ മറ്റേ തോന്നിയോന് തോന്നിയവന്റെ നിയമല്ലേ രാജാവിന് രാജാവിന്റെ നിയമം ആ രാജ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളടുത്ത് വെറുതെ ഉണ്ടായതാ രാജാവിനൊത്തുകൊണ്ട് വേണം പ്രജകൾ ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെയും ഇന്നത്തെ കാലത്തെയും അങ്ങനെ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കുറച്ചു കാലം ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ രാജാവിനൊത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും നീങ്ങിയല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി വരെ ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഇവ് ഇവിടുത്തെ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടോ ഇവ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയിട്ട് എന്താ ബന്ധം യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്നുള്ള നിലക്ക് വന്നതാണ് മഞ്ചേരി നാളെ ഈ പരിപാടി വെക്കാത്തത് നാളെ ഇവിടെ ആകെ അടഞ്ഞെടുക്കായിരിക്കും എന്ന് കിട്ടിയായിരിക്കും ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച അങ്ങനെ അടിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഇസ്ലാമിനുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ തീർത്തും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ആ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കാനും അതിന് ഭൂമി മണ്ണിൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഒന്നിച്ച് നടപ്പാക്കാനും തീർച്ചയായും യുദ്ധങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധങ്ങളും
നാൽപ്പത്തിയേഴ് നബിതങ്ങൾ പുറപ്പെടാത്ത ശരീരത്തുകൾക്കിടയിൽ നബിതങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തിയ എട്ട് എട്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമായും പോരാട്ടമായുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ബദറിനെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഇരുപതും നാൽപ്പതും അറുപത് എഴുപത്തിനാല് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തിനാല് സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പോരാട്ടം നടന്നത് തന്നെ വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ പോരാട്ടം നടന്നതിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ തന്നെ വളരെ കുറച്ചേയുള്ളൂ കൊല എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ രക്ഷ എന്നറിയാൻ അതാണ് ഒന്നും തിരിയാത്ത അമുസ്ലിം രാഷ്ട്ര തലവന്മാർക്ക് അറബ് തിരിയാത്ത അവർക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് കത്തയക്കുന്നു എന്തിനായി കത്ത് ഇത് നാലോകളെ നമ്മൾ റോമിലെ രാജാവിന് പേർഷ്യന്റെ രാജാവിനൊക്കെ കത്തയക്കല്ലേ ഈ കത്ത് തള്ളാണ്ട് റസൂലാക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഭാഷ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളയക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയക്കുന്നു മിൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇല്ലാഹിറത്തിൽ അലിമി റോ റോമിന്റെ അധികാരിയായ ഹിറക്കൽ എന്ന ചക്രവർത്തിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയക്കുന്ന കത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രാജാക്കന്മാർക്ക് ദശക്കണക്കിന് കത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ച കത്തിലുള്ള വാക്കെന്താണ് അസ്ലിം തസ്ലം ഏതാണ്ട് ശരാശരി വാചകം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകണം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ തുടർന്ന് കുഫുറിൽ നിലക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുക്കയും ശിക്ഷയുണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ നിങ്ങൾ റോം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ഹിറക്കലിനെ ഹിറക്കിലെങ്ങാനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ റോം സാമ്രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇസ്ലാമേലായി മാറും അപ്പൊ രാജാവിന് കത്തയക്കുന്നതിലൂടെ ആ രാജാവിനെ പ്രതി ഒപ്പം നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ രാജാവിന്റെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി നബിതങ്ങൾ കണ്ടത് കൊച്ചു ഭാഷയിലെ നബിതങ്ങളുടെ ഈ പ്രയോഗ അസ്ലിം തസ്ലം ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കണത് ആരാ കത്ത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്ക് അറിയും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർ മാത്രമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ കേരളം ഭരിക്കാണ് നമ്മക്ക് തന്നെ പറ്റി ഇന്ത്യ ഭരിക്കാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നും അറിയാത്ത നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറവും ഭരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നമ്മളെ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിട്ടില്ലേ ഭരിക്കുന്നില്ലേ ഭരിക്കാം അതാണ് നമ്മളെ നാട് അപ്പൊ ആ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരിക്കുമ്പോ അറിയാ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടിയാല് ഹിന്ദി കിട്ടിയാല് ഉറുദു കിട്ടിയാല് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ എന്തു ചെയ്യാമെന്ന് അറിയൂ ആ നിലക്ക് തന്നെ അന്ന് കത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതും നബിയുടെ കത്ത് വന്നപ്പോ ആരാത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ദിഭാഷയെ വെച്ചിട്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മുസ്ലിം ആകണം എങ്കിലേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം കിട്ടും അനുയായികളെ കുറ്റം കൂടി കിട്ടും ആരാണത് ചിലർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് നന്നായവരുണ്ട് കേടുന്നവരുണ്ട് ഈ കത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകമ്പനമല്ലേ റോം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയത് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമായത് സകല പോരാട്ടങ്ങൾക്കും സകല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും അടിത്തറപാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കേവലം ഒറ്റവരിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അറബിലെ കത്ത് നിരക്ഷരരായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ കത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോരാട്ടം ബഹിഷ്കൃതരായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബഹിഷ്കൃതമായ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ നാട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം ലോകത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും ലോകത്തെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും ലോകം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനെങ്കിലും നിമിത്തമാകും ഇങ്ങനെയാണ് യോമുൽ ഫുർഹാൻ സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്നും അള്ളാഹു പല ലോകത്തെത്തുമ്പോ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാളിൽ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടിയതായ സംഘങ്ങളെ വിളിച്ചു നിർത്തിപ്പൊരിഞ്ഞ് വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ബദറിൽ പോരാടിയ ആദ്യത്തെ പോരാട്ട വീരന്മാരെയാകുന്നു വരുത്തുക അയ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഹദാനി ഹസ്മാൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ടു സംഘമാണ് ഈ രണ്ടു സംഘം മൂന്ന് പേർ കുറൈശികളിൽ നിന്നുള്ള കാഫുറുകളും മൂന്ന് പേർ കുറൈശികളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുമാണ് കുറൈശികളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറൈശികളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളുമായി പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയ പതാക മുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോ ഈ രണ്ടു പാർട്ടിയെയാണ് ഒന്നാമതായി ആഹ്റത്തിൽ യോദ്ധാക്കരുടെ കൂടി വെളിവാക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു
അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഋതുബ ഷെയ്ബ ഋതുബയുടെ മകൻ വലീദ് ആ കുറേശികളിലെ മൂപ്പന്മാർ മൂന്ന് പേരും ഈ രണ്ടു സംഘമാണ് ആദ്യം വിചാരണക്കെടുക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആദ്യം നടന്ന പോരാട്ടത്തിന് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിലുള്ള സ്വാധീനം എത്രയുണ്ട് പ്രസക്തി എത്രയുണ്ട് അതിനെന്തുമാത്രം പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാസറിയിൽ ഒത്തിട്ട് ഈ സംഘത്തെ പറയുന്നതിന് വലിയ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുള്ള ഈ ബദറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അരോചകമാകട്ടെ അനിഷ്ടമാകട്ടെ രോഗം മാറാൻ കഷായം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ രോഗി ഇച്ഛിക്കാത്ത അരോചക മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചെറിയ ബലപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി അങ്ങ് ഒഫാത്തായോടുമ്പോ അറേബ്യൻ സമൂഹം മൊത്തം അറിയും പോലെ മൂർത്തായി എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ എന്താ ഇത് അർത്ഥം ഇതെന്താ നമ്മൾ വായിക്കാത്തത് ആ പാഠം നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു തലക്ക് തിരിക്കാൻ പിന്നെ അട്ടാകെ തിരുത്തേണ്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് തിരുത്തിയാൽ അങ്ങ് വരെ തിരുത്തിയെഴുതേണ്ടി വരും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒഫാത്തായ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി മുർത്തദ്ദാകാൻ എന്താ കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇസ്ലാമിന് ശക്തിയില്ല മുഹമ്മദ് മരിച്ചോടുകൂടി ഇനി ഇസ്ലാമില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ബലത്തിലായി ഇതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദിന്റെ ബലം ആ ബലം അറിയിക്കാനല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പോരാട്ടം ജക്കാത്ത് നിഷേധികളോടായിട്ടും മുർത്തദ്ദുകളോടായിട്ടും സിദ്ദി കൃതി അള്ളാഹുബൽഹു നടപ്പാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാന്തിന്റെ വല്യ പ്രബോധന ആ ബലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മദീനന്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള അറാബ് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപ് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുക നിബിതങ്ങൾ സാധിച്ചത് എന്താണ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുത്തി മക്ക അതുപോലെ തന്നെ മദീന അതുപോലെ തോയിഫ് മക്കയും മദീനയും തോയിഫ് ഒക്കെ കൂടി ആ ജസീറത്തുൽ അറബിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിലായി അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്വീപ് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനത്തിൽ നിർത്തിയാൽ ആ സൈനിക ബലവും രാഷ്ട്ര ബലവും ശക്തിയും കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടക്കാനും ഇസ്ലാമിന്റെ പെരുമയും കേളിയും ലോകത്തെങ്കും എത്താനുമെന്നാണ് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള നിബിതങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ രീതി ആ രീതിയിലെ പ്രഥമമായ പോരാട്ടം എന്ന സ്ഥാനം എന്നും ബദറിനുണ്ട് ബദറിന്റെ പാഠം ഇസ്ലാമിക യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് പ്രചരണത്തിലും ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിലും യുദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനവും എന്താണോ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഥമമായ പാഠം നൽകുന്നു ബദർ ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും നല്ല പങ്കുണ്ട് മദീനയിൽ തന്നെ ജൂതന്മാർ ഒട്ടാകെ ഇളകിയത് എന്തുകൊണ്ടാ മക്ക ബദറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം കണ്ടിട്ട് ആ ആ ആ നമ്മൾ കരുത മുഹമ്മദും കൂട്ടൊരു സാധുക്കളല്ല ഈ മദീനത്ത് എന്നവരൺ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതനായ ആ സംഘത്തെ മുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം നേരിട്ടപ്പോൾ കനത്ത പരാജയവും കനത്ത ആൾനഷ്ടവും കനത്ത എല്ലാവിധ നഷ്ടവും വരുത്തിയിട്ട് ആ സംഘത്തെ തുന്നം പാറിക്കുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ അതുവരെ സഖ്യത്തിലും അതുവരെ കരാറിലും സന്ധിയിലൊന്നും ജൂതമുഖങ്ങളല്ല ലഭിതങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു തരം രോഷം ഒരു തരം അസൂയ സ്വന്തക്കാർ ജയിച്ചടക്കി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തിമ്മിട്ട് നമ്മളോട് വേണ്ട ആ ധിക്കാരം നമ്മളോട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ മദീനത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള നിലയില അവർ പിന്നെ പ്രതികരിച്ചത് ഇത് പതറില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂല അതുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ശേഷമുള്ള അനേകം യുദ്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരും ബനു കുറയില ഇല്ല ബനു കൈനുക ഇല്ല ഖൈബർ ഇല്ല ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളും നബിതങ്ങൾ തന്നെ പങ്കെടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ നിമിത്തമാകുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശരീരത്തുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് ഒസുപത്തുകൾക്കും ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അടിത്തറ പാകാൻ അടിസ്ഥാന നിമിത്തമാകാൻ ബദർ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബദറിലൂടെ ഇത് ബദറിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താലായിലുള്ള വിശ്വാസം നബിയിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തെ ഊർജ്ജമാക്കി അതിനെ
അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവുമായിട്ട് വന്ന സംഘമാണല്ലോ ബദറിലെ പോരാളി സംഘം നമുക്കറിയാവുന്ന ചില ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ബദറിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒഴുകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എതിരാളി സംഘത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞു നോക്കി സൂറത്തുൽ അംഫാലും മറ്റു പല സൂറത്തുകളിലെ ചില ആയത്തുകളും എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ നിരവധി ആയത്തുകൾ പരാമർശിക്കുന്നതൊക്കെ ബദറ ആകെ ബദറാണെങ്കിലോ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാളും ആയിരത്തോളം പേരും നടന്നു നടന്ന യാദൃച്ഛികമായ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു പോരാട്ടം യാദൃച്ഛികം തന്നെ ഇനി വിത്തുണ്ടായില്ല കാരണമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ പോയി നടത്തേണ്ടി വന്നൊരു പോരാട്ടം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ടു സംഘത്തെ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടു സംഘത്തിൽ ശത്രു സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ശത്രുക്കളുടെ അന്നത്തെ നിലവാരവും ശത്രുക്കളുടെ മനോഗതിയും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആയത്താണ് ജൂതന്മാരടക്കമുള്ള വേദക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മളൊക്കെയും സമൂഹങ്ങളെ മുഴുവനും ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും അള്ളാഹു പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ ധിക്കാരത്തോടുകൂടെ പെരുമയോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ട ആൾബലത്തോടുകൂടെ ഒന്നിച്ചു പുറപ്പെട്ട ആ ധിക്കാരുകളെ പോലെയാകരുത് നിങ്ങൾ ആ ധിക്കാരുകളുടെ രൂപമാണ് ആ പറയുന്നത് ധിക്കാരവും അഹങ്കാരവും താൻ പോരുമയും മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രേരകം ബദർ എന്ന പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ പോരാട്ടമാണ് അവരുടെ ധിക്കാരമാണ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഈ സൈന്യം വാണിജ്യ സംഘമാകുന്ന അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന സംഘത്തെ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഋഷൈറിലേക്ക് തടയാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിലുള്ളത് നൂറ്റൻപത് പേരാ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പേരെ തിരിച്ചു പോരുന്ന സംഘത്തിലുള്ളൂ ആ കുറഞ്ഞ പേരുള്ള സംഘത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയിരം പേരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസരം വെറുതൊരുങ്ങൂലല്ലോ അതൊരുങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം കഥകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബദറിന്റെ കഥകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബദറിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മക്കയിലെ നെഫീർ എന്ന സംഘമാണ് കച്ചവട സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു സംഘമാണ് നഫീർ ആ നഫീർ ആണ് ബദറിൽ വെച്ച് പോരാട്ടത്തിൽ വന്നത് ആ നഫീറിനെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതും ഭടന്മാർ ആയിരത്തോളം ആയിരത്തോളം ഭടന്മാർക്കാണെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വാഹനം ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ തന്നെയുണ്ട് അന്ന് കുതിര എന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഈ ഒട്ടക സമേതം ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഈ സംഘം വാസ്തവത്തിൽ വന്നത് അബു സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിലെ മക്കയിലെ കുറേശികളുടെ ഓരോ വീട്ടിന്റെയും സ്വത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ആ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ സമ്പത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് സമ്പത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സംഘം ജുഷ്ഫയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കു തന്നെ അബു സുഫിയാൻ വഴി മാറി രക്ഷപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനത്തെ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഏറ്റുമുട്ടാനും അവസരമില്ലാതാവുകയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുൻപ് വഴി തടയുമെന്ന് കേട്ടിട്ട് ആളെ വിട്ടുകൊണ്ട് മക്കയിൽ പിടിച്ചു കുരുക്കുകയും മക്കക്കാരെ ഇളക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇളകിപ്പുറപ്പെട്ട സംഘം ജുഷ്ഫയിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അബു സുഫിയാൻ വഴി മാറി രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതാ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചു പോരാം നമുക്കൊരു പോരാട്ടം ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരൂ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അബൂജഹന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ട ഈ സംഘം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിക്കാൻ വന്നവരാണ് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അറബ് സമൂഹത്തെ കാണിക്കണം അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിന് അപ്പുറമുള്ള അനർബ് സമൂഹവും ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കാണിക്കണം ആ ശക്തി കണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിക്കണം അറബ് സമൂഹം മൊത്തം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിക്കാതെ രക്ഷയില്ല ഞങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ബദറിൽ പോയി മൂന്ന് ദിവസം തിന്ന് കുടിച്ച് മതിച്ച് സുഖിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം ഈ വിജയം കൊണ്ടാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട വിജയം കൊണ്ടാടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരൂ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യത്തെ ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കും അറബ് സമൂഹത്തെ മൊത്തം ഞങ്ങൾ വിറപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂജഹന്റെ സംഘം പോന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ബദറ് 
വർഷാന്തം ചന്ത നടക്കുന്ന സ്ഥലാ ബദർ എങ്ങനെയോ ഒരു പോരാട്ടം നടന്ന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമല്ല ബദർ ബദർ പണ്ടേ വലിയ ടൗണാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ടൗണ് പക്ഷെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ടൗണാ ചന്ത നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ചന്ത അതെന്തെങ്കിലും ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു ചന്ത സ്ഥലമാണ് ബദർ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ ചന്തയിൽ വന്ന് വലിയ ചന്ത നടത്തിയിട്ട് വലിയ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ആ അവിടെ വന്ന് ആഘോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചു പോകുന്ന പതിവ് അറേബ്യയിലെ പല ഗോത്രങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കുറേശികൾക്ക് ഏതായാലും ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ആറാടി പോരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബദർക്കോലെത്തുന്നത് നബി പോയത് ബദർക്കല്ലോ നബി പോയത് വാണിജ്യ സംഘം ഷാമിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന കടലോരത്ത വഴിയിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യപ്രദേശത്ത് എവിടെയാണോ സന്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നെങ്കിൽ അവിടേക്കാ പക്ഷെ ബദറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബദറിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ആഘോഷപൂർവ്വം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ച് ഉന്മാദമാടാൻ വേണ്ടി പോയ സംഘം ആ സംഘം കുടിച്ച് രസിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നിന്ന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീറ്റയേറ്റാ പോയത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അവസാനം വരെ എന്തോരി തീറ്റയും ഘോഷിയാവൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ പത്ത് ഒട്ടകം അബൂജഹൽ അറുത്തു കൊടുക്കുന്നു അബൂജഹലിന് ശേഷം ഉസ്ഫാനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉമയ്യത്തും ഒരു ഹൊലഫ് ഒമ്പത് ഒട്ടകം പുതൈതിൽ എത്തുമ്പോൾ പത്തൊട്ടകം പുതൈതിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഷെയ്ബ ഒമ്പതെണ്ണം പുലരുമ്പോൾ ജുഹ്ഫയിൽ ആ ജുഹ്ഫയിൽ വെച്ച് പത്തൊട്ടകം എഴുത്തുബ അപവായിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നബീഹ് മുനബിഹ് എന്ന കുറേശി പ്രമുഖർ ചേർന്ന് ഒരു വാപ്പാന്റെ മക്കളാവർ അവർ ചേർന്ന് ഹജ്ജാജിന്റെ മക്കൾ നബീഹ് മുനബിഹ് പത്തൊട്ടകം ശേഷം പിന്നെ പത്തൊട്ടകം അബ്ബാസ് എന്നവർ ബദറിന്റെ വെള്ളത്തിങ്കിൽ വെച്ച് അബുൽ ബുഹ്തരി ഒരു പത്തൊട്ടകം ഇങ്ങനെ പത്തും ഒമ്പതും പത്തും ഒമ്പതും പത്തും ഒമ്പതും ഒട്ടകം ഈ അറത്തിട്ട് അതിന്റെ മാംസം ചുട്ടും പൊരിച്ചും കരിച്ചും തിന്ന് പൂത്താടി പോകുന്ന സംഘമാണ് ബദറിലെത്തുന്നത് വരെയും ഇവർ ബദറിലെത്തിയിട്ടും പത്തൊട്ടകത്തിന്റെ മാംസം തിന്നു ഇനി അവർ അവരുടെ സ്വന്തം തീൻഭാണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതിനിടയിലാണ് പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ഓട്ടത്തിന് വരുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ നിലയാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സംഘത്തിന്റെ നിലയോ നേരെ വിപരീതം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സേനയുടെ നില അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പോരുന്നവർ പോരട്ടെ അല്ലാത്തവർ പോരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു സംഘം ഒന്നിച്ചു പോന്നു ഒന്നിച്ചു പോന്നോരെ മുഴുവൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല കാലും ഉടന്തിയോലുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടാകും എവിടുക്കാ ഒരു സംഘം പോണോ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൂടിയവരുണ്ടാവില്ലേ പറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും കുടുംബനാഥന്മാരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും അപ്പൊ അവരൊക്കെ നബിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്ന സംഘവുമായി അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചു അത്യാവശ്യം ബിഹുറു അബി എഴുത്തുബ എന്ന രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോ നബി സൈന്യത്തെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് പരിശോധിച്ചു ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് ആരൊക്കെ മടക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രായമാകാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ മടക്കി അനേകം പേർ അതിൽ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അതിൽ മടങ്ങിയവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അനേകം സ്വഹാഭിമാരായി പിന്നീട് വന്നവർ കുട്ടികളായ പേരിൽ അന്ന് മടക്കപ്പെട്ടവർ ധാരാളമുണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ മടക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരൊക്കെ മടക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പോരാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയ എണ്ണത്തെങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ നോക്കി എത്ര പേരുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മൂസാനബിയുടെ ജനതയിൽ ത്വാലൂത്തിന്റെ കൂടെ ധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ധർമ്മസമരത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ബനോ ഇസ്രായേലിൽ ധർമ്മസമരവും യുദ്ധവും നടപ്പായ ഒരു സമൂഹമാണ് മൂസാനബിന്റെ സമൂഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പക്ഷെ യുദ്ധമല്ല അത് ഇടയിൽ വന്നതാ പി തകരാറ് മുയ്യോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന്റെ ഊക്ക് വന്നതാ പി കരുണന്റെ ദീനേറ്റ് വരാനുള്ള എല്ലാ കാരണവും ഈ കരുണന്റെ മുൻപ് കരുണയും ശക്തിയും ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്ന ബനു ഇസ്രായേലിലെ പ്രസ്ഥാനം മൂസാനബിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ മൂസാനബിയുടെ ജനതയിലെ ത്വാലൂത്തിന്റെ കൂടെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടവർ ആ ശുഭലക്ഷണം കണ്ട് നമുക്കും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ നമ്മൾ പറയുന്ന ബദിരിങ്ങൾ ആ ബദിരിങ്ങളുമായിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പോകാൻ പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ലാത്തുൽ ഫുദൂൽ എന്ന പേരിൽ നബിതങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന നബിയുടെ പടയങ്കി നബിക്ക് പടയങ്കിക്ക്
സ്വിപ്പാകാതിരിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല എന്നാലും അന്ന് നമ്മളെ ഇമാമുകളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വരെ പേരുള്ള സുന്നത്താന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പേരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടത് അത് ആത്തുൽ ഫുതൂൽ എന്ന പടയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ധരിച്ചു അന്ന് കഴുത്തിലണിഞ്ഞതാവട്ടെ അൽ അറബ് എന്ന പേരിൽ ലബി പേരിടുന്ന വാളാണ് ലബിക്ക് പല വാളുകളുണ്ട് ദുൽഫക്കാർ എന്നറിയുന്ന വാൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അലിയാർക്ക് കൊടുത്ത വാള് അത് നബിയുടെ ഒരു വാളാണ് ആ വാളിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നബിയുടെ ഒരു വാളാണ് അൽ അറബ് ആ വാൾ നബിതങ്ങൾ കഴുത്തിൽ തൂക്കി പടയങ്കി ധരിച്ച് നബിതങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കുമ്പോ ആകെ അവരിലുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് കുതിര കൂടി വന്നാൽ മൂന്ന് കുതിര ഒമ്പത് പടയങ്കി നെബിന്റേതാ ഒരു പടയങ്കി ബാക്കി എട്ട് പടയങ്കിയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പടയങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടും കുത്തും തട്ടാതക്കാനും ഏറ്റു ധരിക്കുന്ന ഇരുമ്പിന്റെയോ തോലിന്റെയോ ഒക്കെ അങ്കി ഉണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ അങ്കി ആ സാധാരണ വരെ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ അങ്കി ഈ ഇരുമ്പിന്റെ അങ്കി ആകെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒമ്പത് വാളുകളാകെ നെബിന്റെ അലാലപുണ്ട് ബാക്കി ഏഴാളുകൾക്ക് വാളുള്ളൂ എട്ട് വാളാണെന്ന് ആകെ ആ സമൂഹത്തിലുള്ളൂ ഒട്ടകമാകട്ടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ആ മരുഭൂമികൾ താണ്ടാൻ മൊത്തമുള്ളത് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ മുന്നൂറ് പേര് ഈ എഴുപത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും ആളുകൾ ഊഴം വെച്ച് ഊഴം വെച്ച് കയറണം ഇതിപ്പിന് വസ്തുത റുതി അള്ളാഹുബിൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് ഊഴം വെച്ചാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയിരുന്നത് ബദറിലേക്ക് ബദറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വന്നത് ഈ വിധം ഒട്ടകമില്ലാത്ത വാഹനമില്ലാത്ത ആയുധമില്ലാത്ത ഈ സംഘത്തിന്റെ രൂപം നോക്കുമ്പോഴോ അധിക പേർക്കും കാലിൽ ചെരിപ്പില്ല മരുഭൂമിയിലെ പഴുത്ത മണലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കാൽനട മാത്രം രക്ഷയുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിന് കാൽനടക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ചെരിപ്പില്ല പാദരക്ഷയില്ല ഈ പാദരക്ഷയില്ലാത്ത സംഘത്തെ ഞാൻ ഇപ്പി കാണുന്നത് മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ അവർ വളരെ കുറവാണ് ഇവരെയാണ് ലഭി കാണുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ട തന്റെ സംഘത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബേ ഇവർ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ വകയില്ലാത്തവരാണ് നീ അവരെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ നല്ല വാഹനപ്പുറത്ത് നാട്ടിലെത്തിക്കണമേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നഹും റുറാത് ഫക്സുഹും പടച്ചവനെ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഒരു ചുറ്റു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മാത്രം മറച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരിൽ അധിക പേരും ഔറത്തിന്റെ അപ്പുറം മരിച്ചവർ ഇവർ വളരെ കുറവാണ് മറക്കാനും ധരിക്കാനും വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഇവരെ ഫക്സുഹും ഈ യാത്രയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ എമ്പാടും ധരിക്കാൻ വക നൽകണമേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നഹും ജിയാ അവർക്ക് വിശപ്പടക്കാനും ക്ഷുത്തടക്കാനും മാർഗമില്ല പൊരിഞ്ഞ വയറുമായി ഒട്ടിയ വയറുമായാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ പോരുന്നത് അവരെ വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള വക നീ അവർക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നഹും ആല കുടുംബ ബാധ്യതയുള്ളവരും കുടുംബ ചുമടുള്ളവരുമാണ് അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മേലിൽ വരുന്ന ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സ്വാശ്രയത്വം നൽകണം അവർക്ക് കഴിവ് നൽകണം ഈ സമ്മാനത്തിലും വനീമത്തിലും അവർ സമ്പന്നരാകണം പടച്ചവനെ എന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആ ദുഴിലുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ സൈന്യത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ പരിതസ്ഥിതി ഈ രണ്ട് പരിതസ്ഥിതികളിലുള്ള രണ്ടു സംഘങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ബദറിലെ പോരാട്ടമെന്ന് പറയുമ്പോ ആൾബലം കൊണ്ടോ ആയുധബലം കൊണ്ടോ ശേഷി കൊണ്ടോ പെരുമ കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ കുടിച്ചു മതിച്ചു സുഖിക്കാനുള്ള അറബികളെ പേടിപ്പിക്കും വിറപ്പിക്കും എന്ന ധിക്കാരം കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ കാര്യമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സൈന്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുന്നവർ രണ്ടും മൂന്നും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നെബിന്റെ കൂടിയിന്റെ ആളെ നെബിക്കായിട്ടൊരു ഒട്ടകം കൊടുക്കുന്നില്ല എഴുപത് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല നെബി തെരഞ്ഞെടുക്കാഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ വിഹിതം വെച്ചു ചില ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നാല് പേർ ആ നാല് പേർ വിഹിതം വെച്ചവരിലാണ് ഒരു പക്ഷേ നെബി പെടുക ഒരവസരത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ അബൂലുബാബർ അള്ളാഹുവൻകു ആദ്യത്തിൽ പിന്നീട് വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് മടക്കിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് പിന്നീട് അലിയ് മർഹദ് അലി അള്ളാഹുവൻകു എന്നിവരാണ് അലിയാരും നബിയും അബൂലു ബാബയും ആദ്യം അലിയാരും മർഹദും നബിയും പ
അങ്ങാണ് യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടത് അങ്ങാണ് ജനങ്ങളെ പവറോടുകൂടെ ഭരിക്കേണ്ടത് അങ്ങേക്ക് ക്ഷീണം വന്നാൽ കുഴങ്ങിപ്പോകും ഞങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കാം അങ്ങേക്ക് പകരം കൂടി ഞങ്ങൾ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മുഴുവടി എന്നെക്കാൾ കരുത്തരല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം വേണ്ടാത്തവനല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ കഴിവ് വേണം ബലം വേണം എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ നടന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി വേണ്ടാത്ത ആളാകണം ഞാൻ അള്ളാഹു ഈ സൈനിക നീക്കത്തിനിടയിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും നൽകുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിറിൽ മോഹമുള്ളവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി ആവശ്യമുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഊഴം വെച്ച് മറ്റുള്ളവർ പോകും പോലെ തന്നെ പോകണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ പോകുന്ന സംഘമാണ് സംഗതി വശാൽ ബദറിൽ വെച്ച് പോരാടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പോരാട്ടത്തിൽ നേർ വിപരീതമായിട്ട് മാറുക പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പ്രതികരണം മതി തമാശക്കാരനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സലമത്ത് ബിനു സുലാമ റതി അള്ളാഹു അൻഹു സലമത്ത് ബിനു സുലാമ റതി അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നബി തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് പറഞ്ഞ മറുപടി നബിയെ എന്താ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞ കിളവികളെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞ പാവം കിളവികൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവർ ഞങ്ങൾ തൊട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുന്നു ഞങ്ങൾ അടിച്ചാൽ നിർദ്ദയം പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിന്നു തരുന്നു ഞങ്ങൾ വെട്ടിയാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ അവർ ഒതുങ്ങിത്തരുന്നു ഇത്തരം കിളവികളായ മുടി കൊഴിഞ്ഞ കിളവികളെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് സമാനം അറക്കാൻ നിർത്തിയ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് സമാനം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അനുസരണയോടുകൂടെ അവരിങ്ങനെ പോരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അർത്ഥൂട്ട വെച്ചെ എന്നാ എഴുപത് ആളുകളല്ലേ ഒന്നിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കൊല്ലലപ്പം നിർത്തിക്കോളി കൊല്ലുന്നതിലേറെ പിടിക്കാൻ നോക്കിക്കോളി എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂവിന്റെ ഓർഡർ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടാൽ പോരും പിന്നെ തൊട്ടാൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടാ മതി വാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ അനുസരണയോട് കൂടെ വരുന്നു ഇവർ എന്തിന് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തൊട്ടപ്പം പോന്നില്ലെങ്കിൽ ധിക്കാരം കാണിച്ചാൽ വെട്ടും ഈ വെട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടാൽ കൂടെ പോരുന്ന ബന്ദികളായ എഴുപത് പേരെയും എഴുപത് ആളുകളെ അങ്ങ് അറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ രംഗം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനർ പറഞ്ഞത് ഇതാ പടുകിളവികൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞ പടുകിളവികൾ ഒട്ടകം പോലെ അറക്കാൻ കാത്തു നിന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അർത്തൂട്ട് മുപ്പൊരു തമാശക്കാരനാണ് ആ തമാശ ബദറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പും നടന്നു ബദറിലെ സൈന്യത്തിന്റെ നിലപാടും നിലയുമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അർക്കുന്നറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരു അറാബിയെ കണ്ടുപിട്ടി ആ അറാബിയോട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ അറാബിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ ഏതെങ്കിലും വൈക്കു വന്ന ആ കച്ചവട സംഘം പോയോ അങ്ങോട്ട് പോയോ അങ്ങോട്ട് പോയോ നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ പാവം അറാബി അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു വിവരവും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷിച്ചു ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതാ റസൂലുള്ള ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് റസൂലുള്ളക്ക് ഒരു സലാം പറഞ്ഞു പോയിക്കോ എന്ന അറാബിയോട് ആ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൂടെ ഉണ്ടോ സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അസ്സലാം അലൈക്ക് ആ റസൂൽ അള്ളാ റസൂൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം റസൂലാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അയാൾ ഒട്ടകത്തെ കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് നീ റസൂലാണെങ്കിൽ പറ എന്ന് റസൂലോട് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്ന് പറയാനായി പറയുന്നത് ആണൊട്ടകാണോ പെണ്ണൊട്ടകമാണോ എന്ന് ഈ പള്ളന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പറയാൻ ഈ ഒരു റസൂലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലമ വിളിച്ചു വാ അതിന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വാ 
അയാളോട് ഇത് മോശം പറഞ്ഞല്ലോ വേണ്ടാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ സലമത്തൊരു തമാശക്കാരനാന്ന് എനിക്കറിയാം ആ തമാശായോട് കൂടെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു മോശം വാക്കായി പോയി എന്നറിയിക്കാൻ അഫ്ഹസ്ത അറജുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് രഭിതങ്ങൾ തന്റെ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട സലമ ഈ സലമ പറഞ്ഞത് നല്ല പടുകിഴവികളെ പോലെയെന്നാ ഇത് തന്നെയാ അന്നത്തെ അവസരം ഈ വിധത്തിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാറിയ വിഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഈ സർവായുധൈഭൂഷിതരായ ആളുകളെ മാറ്റിയത് ബദർ നൽകുന്ന വലിയ പാഠം എന്താ പാഠം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആൾബലം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും തിരിച്ചും വരാം ചില പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതില്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം ഈമാനുമായി ആയുധം കുറഞ്ഞ് അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞേ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് പോരാടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴൊക്കെയും വിജയം കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് അത്തരം ചെറിയ ചെറിയതും വലു വലുതുമായ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ബദറിലുണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിദർശനമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധാനത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് വഴിയടയാളങ്ങളാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാഠങ്ങൾ ധാരാളം സാധാരണ ബദറിലെ താമസ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വരെ ഇത് കാണാം നിബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയിൽ വഴി നോക്കി വഴി നോക്കി വഴി നോക്കി ലക്ഷ്യം നോക്കി ലക്ഷ്യം നോക്കി മാറിയും തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോവുക ആ തിരിയലിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ നബി തിരിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം നോക്കല് സ്ഥലം നോക്കല് ലക്ഷണം നോക്കല് ശുഭലക്ഷണം നോക്കല് അവലക്ഷണം നോക്കല് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രമാണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ബദറിലെ ഈ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണും സൊഫ്ര എന്ന ഒരു കറിയ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ മാല രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുക്കാണ് ഈ ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിർത്തിയത് ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് കടക്കണം ആ ഭാഗത്തിലൂടെ പോകണോ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ വെച്ച് ആ പ്രദേശത്തുകാരോട് ആ മല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടു മല ആ രണ്ടു മലന്റെ പേര് ഒന്ന് മസ്ല ഒന്ന് മഹ്റ എന്നാക്കിട്ട് ഒന്ന് ഈ അറത്തിട്ട മാടുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തോലി കീക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യൻ വിസർജിക്കുന്ന സ്ഥലം മഹ്റ മഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മലം വിസർജിക്കണീന് ഏറ്റവും നാടൻ ഒരു ഭാഷയല്ലേ നമ്മൾ ഏറനാട്ടിലെ ഭാഷ ആ ഭാഷ പറയണം ആ സ്ഥലം എന്നാണ് എന്റെ അറബിലുള്ള ആ ഭാഷ ഹിറ എന്നറിയില്ലേ വിസർജിക്കണീന് പല പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഏറനാടൻ ഭാഷയിൽ പറയണ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട തൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഹിറ ആ ഹിറാത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന് ആ മഹ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മഹ്റ മസ്ല അല്ലാണ്ട് റസൂലിന് ഒരു അവലക്ഷണം തോന്നി ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും ശരിയില്ല ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ പേരെന്താ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഏതാ കൂട്ടർ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രധാനമായും താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗോത്രക്കാരാണ് നാട്ടുകാർ ബനു നാർ ബനു ഹിറാഖ് ഒന്ന് തീയര് തീയിന്റെ മക്കള് ഒന്ന് കരിയലിന്റെ മക്കള് തീ കത്തലിന്റെ മക്കള് തീയും തീ കത്തലും നാട്ടുകാരും പറ്റിയില്ല രാജ്യത്തിന്റെ പേരും പറ്റില്ല നമുക്കിവിടെ വിടാം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ റൈഫാർ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ടു ശാഖയാണ് ഈ രണ്ടു ശാഖയുടെ പേര് നോക്കി മലയുടെ പേര് നോക്കി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി ആ സൊഫറായിലേക്കും പോയില്ല ആ മലയെയും തിരിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ വലഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇടഭാഗത്തേക്ക് അത് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് വളരെ പ്രധാനമായ സംഭവം കൂടിയാലോചനയും യുദ്ധത്തിന്റെ തീരുമാനവും എടുക്കുന്ന താഴ്വരയിൽ നബി എത്തിയത് അപ്പൊ അവലക്ഷണവും സുബലക്ഷണവും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നബിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇത് കണ്ടു ഈ ചരിത്രപ്രകാരം നബിതങ്ങൾ സുബലക്ഷണം നോക്കി അവലക്ഷണം തടഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ വലത്തോട്ടി നീങ്ങി ചെന്നെത്തിയത് ലഫ്രാൻ ലഫ്രാനിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വിവരം കിട്ടി മക്കയിൽ നിന്നുള്ള നബി ഒരു സംഘം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മക്കയിലേക്ക് ശാമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാണിജ്യ സംഘമാണെങ്കിൽ വഴി പിരിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വിവരമുണ്ട് അവർ ശ്യാമിലേക്ക് പോകുമ്പം തന്നെ ശത്രുക്കളെ തടയാൻ നബി വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബു സുഫിയാൻ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ജാഗ്രതയിലാണ് ആ ജാഗ്രത പ്രകാരം ചാരന്മാരെ വെച്ച് മദീനത്ത ആളുകൾ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടു സംഘങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുൻപിൽ നബി തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് താഴ്വരയിലെത്ത
ആ നിലക്ക് പോരുമ്പോ അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് ദഫ്രാൻ താഴ്വരയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടു സംഘങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആകട്ടെ ഇത് കാലെ കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു രണ്ടു സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നെന്നാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ വാണിജ്യ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന യുദ്ധസംഘം യുദ്ധസംഘമോ വാണിജ്യ സംഘമോ രണ്ടാലൊരു സംഘവുമായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും അതിൽ ഒരു സംഘത്തിന്റെ സമ്പത്തും ആ സംഘവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വൈറതാക്കും സ്വാഭാവികമായി യുദ്ധസംഘമല്ലാത്ത കഴിവ് കുറഞ്ഞ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ അയത്ന ലളിതമായി പിടിക്കാവുന്ന സംഘത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കൊതിച്ചത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അവിശ്വാസികളുടെ പിന്നൊടിക്കാൻ അവരുടെ പിന്തലമുറയെ മുറിച്ചു കളയാൻ സത്യത്തെ ഉയർത്താനും വെളിപ്പെടുത്താനുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പാക്കാൻ അള്ളാഹു വഴിയൊരുക്കി വാണിജ്യ സംഘത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാട്ട സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളറിയാതെ ഒരുക്കിത്തുന്നു ആ സംഘത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതിന് അടുത്ത് തീരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിന് നിർത്തി ദഫ്രാൻ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു എന്തു വേണം രണ്ടു സംഘമാണ് ഇതുവരെ ഒരു സംഘമായിരുന്നു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മക്കയിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു സംഘം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബൂജഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘം ആ സംഘം ഇങ്ങ് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തു വേണം നാം വാണിജ്യ സംഘത്തെ തന്നെ പിടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ വഴിതിരിഞ്ഞു പോകണം നേരിടാൻ പോരുന്ന സൈന്യത്തെ ആണെങ്കിലോ വഴിതിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട അവരേതാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നബിക്കതറിയാം നബിക്ക് നല്ല പോലെ വഹിയിറങ്ങിയിട്ട് നബിക്ക് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നബിക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ സ്വഹാബത്തി ഇത് നടാടറിയണ് ആ നടാടറിയുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു രണ്ടു സംഘങ്ങളാണ് മുന്നിൽ ഇവരുടെ മനോനില തിരിയാൻ വീര്യം തിരിയാൻ ഈ രണ്ടു സംഘങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയ വാണിജ്യ സംഘം മറ്റൊന്നിതാ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പോരാട്ട സംഘം പോരാട്ട സംഘം വേണോ വാണിജ്യ സംഘം വേണോ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കച്ചവട സംഘം മതി എന്തിനാ പുറത്തെ പോരാടുന്നത് വാളില്ലല്ലോ ആയുധമില്ലല്ലോ ആളില്ലല്ലോ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് മതി പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടപ്പോ നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വർണ്ണമാറ്റം നബിതങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഇതാണ് എന്റെ കൂടെ പോകുന്നവരുടെ ഭൂരിപക്ഷ നിലയെങ്കിൽ ഇനി എന്തു ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നാൽ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാം സ്വഹാബികളാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിർദ്ദേശമായി കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ വിവരം മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിയുടെ പ്രതികരണം പ്രയാസമായിരുന്നു നബിയുടെ മുഖത്ത് ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പോരാട്ട സംഘമാണെങ്കിൽ ആ പോരാട്ട സംഘത്തെ നമുക്ക് നേരിടാം നബി എന്ന ഭാഷയിൽ മഹാനായ സുദ്ദീഖ് എന്നവർ സംസാരിച്ചു തൊട്ടടുത്തത് ആ ഉമർ എന്നവർ സംസാരിച്ചു നബി വിഷമിക്കുന്ന അവർ കണ്ടുകൂടാ നബിയുടെ മുഖത്തെ ഭാവമാറ്റം എല്ലാവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ ഈ സന്തത സഹചാരികളാണ് താനും അതുകൊണ്ട് നബിയുടെ നീരസം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ നബിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞില്ല നബിക്കറിയാം അബൂബക്കർ ഉമർ തുടങ്ങിയവർ മുഹാജുറുകളായ സഹാബികളിൽ പ്രധാനികൾ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം തന്റെ കൂടെ മക്കയിൽ വെച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഈ പത്തു കൊല്ലത്തെ മക്ക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാ പീഡനങ്ങളും എല്ലാ ചൂടും എല്ലാ തണുപ്പും അറിയുന്ന ഇവർ തന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരിക്കലും തന്റെ കൂടെ ഇതുപോലൊരു പോരാട്ടത്തിനോ പീഡനത്തിനോ ഒരിക്കലും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത അംസാരികൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും തന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അംസാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പരം ഇപ്പോൾ ഇതാ തന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവരുടെ പ്രതികരണമാണ് അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ അംസാരികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തു നിന്നപ്പോ അതാ അവരിലെ നല്ല പ്രസംഗകനായി അറിയപ്പെടുന്ന അഭുതങ്ങളവർകൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്ന മഹാനായ മിസ്താദുബുറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗം
ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുതാനൊന്നും ആവൂല ഞങ്ങളിവിടെ കുത്തിരിക്ക ഞങ്ങൾ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഞങ്ങൾ സന്ദിഗ്ധ വേളയിൽ അങ്ങോടുകൂടെ നിൽക്കും ഞങ്ങളിൽ കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണുമിഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണ്ണ് ഒറ്റക്കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടോ അതായത് ഒരു ഫർദ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടോ നുഖാത്തിൽ എന്ന് മഹാനായ മിഖുദാദുറുദ്ദിയാഹുക്ക് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പൊരുതും അങ്ങയുടെ വലത്തും ഇടത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും നിന്ന് ഞങ്ങൾ പൊരുതും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദുന്യാവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അണ്ടാതിച്ച് പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൽ അന്ന് അറ്റത്തെത്തിയ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്തും പലതും പറയും എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറയല് പുനാങ്കുക്ക് പുനാങ്ക് പുനാങ്കുക്കുക എന്നാ പറയല് എന്തമാതിരി ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് അതിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ബർക്കുൽ ഒമാർ മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ഥലമായി അന്നത്തെ അറിവുകളിൽ പ്രചാരപ്പെട്ട രാജ്യം ആ ബർക്കുൽ ഒമാദിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ധൈര്യസമേതം ഓടി ചുണയോടുകൂടെ അങ്ങയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഖദാദ് റുദി അള്ളാഹു എനിക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തെ പ്രയാസവും നീരസവും നീങ്ങുന്നു തൊട്ടടുത്തത് അൻസാറിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നബിതങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശപൂർവ്വം അദ്ദേഹവും സംസാരം തുടങ്ങി ആ സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊട്ടു മുമ്പിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ചങ്കടലാണ് ആ ചങ്കടലേക്കാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ചങ്കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ പ്രവേശിക്കും ഞങ്ങളെ സംശയിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരല്ലേ അങ്ങേ അംഗീകരിച്ചവരല്ലേ അങ്ങേ രക്ഷിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവരെ അഹബായിൽ വെച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്തവരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ പിതാക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങയെ നോക്കും എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലം മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമി പോലെ തങ്ങളുടെ മുഖം കത്തിലെങ്കി എന്ന് ബുഹാരിയിലെ ഹരിയത്തിൽ കാണാം വളരെ സുന്ദരമായ മുഖം പൗർണമി പോലെ ലംഘിപ്പോയി നബിയുടെ മുഖം തന്റെ കൂടെയുള്ള ധീര യോദ്ധാക്കൾ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അംസാരകരുടെ നേതാവായ സായുധനും ആയത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് അള്ളാഹു താലാന്റെ റസൂലിനോട് വാക്ക് നൽകിയപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ആ ഫുറാനിലെ താഴ്വരയിൽ വെച്ചാണ് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള മനോധൈര്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വിവരവുമായി സ്വഹാബത്ത് നബിയോടുകൂടെ പിന്നെ യാത്ര തുടരുന്നത് അതിനു മുൻപ് വരെ ഒരു ചിന്തയുമില്ല വാണിജ്യ സംഘത്തെ കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്ന പോക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ടതിന് അള്ളാഹു കൂലിയും നൽകും ദഫ്രാൻ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് പിന്നീടുള്ള ഓരോ ചുവടുവപ്പും തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളികൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നഫീർ പോരാട്ട സംഘവുമായാണെന്ന ആ ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് പിന്നെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഓരോ ചുവടുവപ്പിലെയും പലവിധ പാഠങ്ങൾ ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാം കൂടി സംസാരിക്കാൻ വേറെ സമയം തോന്നുന്നു അവിടെ ഞാൻ പൂരാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ആ സംഘത്തെ നിർബന്ധമായും അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ച ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിച്ചു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചത് ഇത് നിരവധി ആയത്തുകളിൽ പിന്നീട് അള്ളാഹു താല ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തിലെത്തി ഇഫ്രാനിന്റെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് റസൂലിന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ പോരാടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അള്ളാഹു താലാന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന മുമ്പൊരു യുദ്ധം പരിചയം അവർക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടുപരിചയവും അവർക്കില്ല വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ പരിചയം ജൂതന്മാർക്കേ ഉള്ളൂ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടെ മദീനയിൽ നിന്ന് പോയ അംസാറുകളായ സ്വഹാബത്തിന് വേദപരിചയവുമില്ല പഴയ വേദത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട പരിചയവുമില്ല കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ ആയിരം പേർ വരുന്ന ആ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന ആ ധാരണയിലും ആ വിശ്വാസത്തിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൊരുതി മരിക്കാനുള്ള ധാരണയിലും തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യന്റെ കൂടെ പോകുന്നവർ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഉത്കടമായ അഭിലാഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു താലാന്റെ ദീനിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി താൻ ബലിയർക്കപ്പെടണം താൻ രക്തസാക്ഷിയാവണം താൻ ശഹീദാകണമെന്ന മോഹം തന്നെ അതിന്റേതായ അനേകം സംഭവങ്ങൾ ആ കൂ
അള്ളാന്റെ റസൂല് മാത്രം അവശേഷിക്കും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് അൻസാരികളുടെ നേതാവ് സഹദ് ബിൻ മുഹായദ് റബി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള പ്രധാനികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ളത് കാരണം ഇതിനു മുൻപ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സഹായം കിട്ടിയ മാതൃകയോ ചരിത്രമോ അവരുടെ മുൻപിലില്ല ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഈ അൻസാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പാഠവുമില്ല ഈ പാഠമില്ലാത്ത കൂട്ടർ ലിഫ്രാനിൽ നിന്ന് കേട്ട ഈ വിവരവുമായിട്ടാ പോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പുറപ്പാടിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും അവരുടെ ഈടുറ്റ ശ്രദ്ധയും മരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ വലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കവും ത്യാഗത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയും എവിടെയും പ്രകടമായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറിയത് സ്വഫ് നിരുത്തുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ഒരു സഹാബി സവാദ് ബിൻ റസി റബി അള്ളാഹുവിനെ അണിയിൽ നിന്നൊരൽപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള അമ്പടുത്തിട്ട് നഗ്നമായ സവാദിന്റെ പള്ള വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ നഗ്നമായ സവാദിന്റെ ഉദരത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പുറകോട്ട് നിൽക്കൂ സ്വഫിൽ ശരിയായി നിൽക്കൂ ഇസ്തവിം യാ സവാദ് സവാദ് ഒന്ന് സമമായി നിൽക്കൂ മൊത്തം നിര ഒപ്പിച്ചു നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി കുത്തിയത് ആ സമയത്ത് സവാദ് എന്നവർ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞത് നബി എന്ന് വേദനിപ്പിച്ചു എന്റെ നെഞ്ചിലും എന്റെ ഉദരത്തിൽ കുത്തിയത് വേദനയായി അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കുത്തണം എനിക്ക് അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുത്തണം എന്റെ ഈ മേനയിൽ നഗ്നമായ മേനയിൽ ഉദരത്തിൽ കുത്തിയതുപോലെ അവിടത്തെ ആ മേനയിൽ അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയ ആ കുന്തം ആ ചെറിയ അമ്പു കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തണം നബി അമ്പു നൽകി നബിയുടെ കുപ്പായം കയറ്റി നബി തങ്ങളുടെ വയറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രതിക്രിയ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ ആ സ്വഹാബി വജ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ പൂ മേനയിൽ നഗ്നമായ മേനയിൽ ഒത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തുരുതരോ ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചുംബന ത്തിന്റെ കഥ ബദർ പടപ്പാട്ടിൽ ഹൃദയസ്പ്രക്കായി അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചുംബനം സവാദ് എന്നവർ നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ കണ്ടൂടെ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർ ആരാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങയോടൊത്ത് കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടത്തെ പൂമേനയിൽ മുത്തി മണത്ത് മുത്തി മണത്ത് അവിടത്തെ പൂമേനയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള വാസനയുമായി തന്നെ ഞാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മോഹം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ വന്നതല്ല അവിടത്തെ മുത്തി മണത്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ അവസാനത്തെ സെക്കൻഡ് തീർക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ സവാദിബന് ഓസി അറുതി അള്ളാഹു അൻഹു അവസരമൊത്തത് അദ്ദേഹത്തിനാണെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റു സ്വഹാബികളൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോഴത്തെ അവസരം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശൈതബനും ആയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബി അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു പന്തലൊരുക്കാം അങ്ങ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരരുത് പോരാട്ട സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരരുത് ഇന്ന് ബദറിൽ പോകുന്നവർക്കറിയാം പോരാട്ടം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മീറ്ററുകൾ അകലെയാണ് മസ്ജിദുൽ അരീഷ് എന്ന പേരിലുള്ള ആ പള്ളി മസ്ജിദുൽ അരീഷ് എന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട പന്തിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനമാണ് ശൈതമിന് മുഹായത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പന്തലൊരുക്കാം അങ്ങ് അവിടെ നിൽക്കണം അങ്ങ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ വരുത് എന്തിന് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങ് തിരിച്ചു ചെല്ലണം ഞങ്ങളെക്കാൾ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതതി അവിടെയുണ്ട് ആണും പെണ്ണും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ചു ഒറ്റൊന്ന് ഒറ്റൊന്ന് ബാക്കിയില്ലാതെ പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു വാഹനത്തെ ആ പന്തലിന്റെ അരികിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കാം അതിൽ തങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കയറിയിട്ട് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലണം നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ മദീനത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കാരും സുഖക്കാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാം നിങ്ങളെ തിരിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ അവശേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ലോകത്തിനുണ്ട് അങ്ങേ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നിൽക്കണം അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ് ഇവിടെ ശരീരം കിട്ടണം ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും സ്നേഹത്തിൽ അവർ കുറവല്ല എന്ന് ഷാഹിദബിന് മുഹായദ് റബി അള്ളാഹുക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മനോദർപ്പണത്തിൽ എന്താണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ നില എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ഷാഹിദിന് മുഹായദ് അൻസാറിന്റെ നേതാവാ അൻസാറിന്റെ നേതാവ് കാണുന്ന
എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ നബിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഒറ്റയാളില്ലാതെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും മനോദർപ്പണം അതാ മിണ്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മിണ്ടും പക്ഷേ അതാ നബിയുടെ സന്തത സഹചാരി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ ഒതി അള്ളാഹുമെ പറഞ്ഞു അന ഞാൻ നിൽക്കാം നബിയെ നോക്കി ഞാൻ നിൽക്കാം നബിയെ നോക്കി അദ്ദേഹം വാളൂരി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പും നബിയുടെ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നവർ ഈ പന്തലിലേക്ക് വന്ന് നബിയുടെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വാളൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ പാകത്തിൽ അബൂബക്കർ എന്നവർ നിൽക്കുന്ന ആ ജാഗ്രതയും പാണിച്ചിട്ട മഹാനായ അലിയാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ധീരൻ അസ്ജാസ് ഏറ്റവും ധീരൻ അബൂബക്കർ റതിയാഹുവാകുന്നു എന്ന് മഹാനായ അലിയാർ എന്ന ആ വീരപ്പുരി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാനായ സിദ്ദി കറുതി അള്ളാഹുവൻഖുവിനെ കണ്ട സിദ്ദി കറുതി അള്ളാഹുവൻഖും നബിയും മാത്രം പന്തലിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സേദമനും ആയത് വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കും യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വരും നബിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയ സഖാവും സഹോദര പുത്രനും നബിയുടെ വളർത്തു പുത്രനുമായ അലി റതി അള്ളാഹുവൻഹു ആ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നബി പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നബി സുജൂതിലാണ് നബി പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നബി സുജൂതിലാണ് ബദറിന്റെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ എന്ന ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരം പുലരുന്നത് വരെ സുജൂതിൽ കടന്നു പാറ്റി കേട്ടു എന്ന് എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും ഉദ്ധരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാനിരതനായ നബിതങ്ങൾ ഇത്തരം യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ അള്ളാഹു സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതല്ലേ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായമാണ് നബി ഈ പന്തലിൽ നിന്നിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ സഹായം തരണം 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 എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പിടിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ കൈ ഒന്തിയിട്ട് അവിടത്തെ കക്ഷങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമാർ അവിടത്തെ കയ്യുയർത്തിയപ്പോ സഹികട്ട് പൊറുതി മുട്ടി പ്രയാസം തോന്നി സഹതാപം തോന്നി കനിവ് തോന്നിയ സിദ്ധി കറുതി അള്ളാഹു എൻഹു പിന്നാമ്പുറത്ത് ൂടെ ചെന്നിട്ട് നബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മതി ഇനി അങ്ങ് ആയിരുന്നത് മതി അള്ളാഹു സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല മതി അങ്ങ് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കരുത് എന്ന് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരായ നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇസ്ലാമിന് സെറഫാക്കപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമായ യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ ധീരയോദ്ധാവിന്റെ ധീരനായകന് ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ നായകൻ ആ നായകന്റെ മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന എത്രയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സിദ്ധീകരിക്കുന്നവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലും നിർത്താൻ പറയലും ഏറും നൂറും ഒത്തു നിറയല്ലേ ആ നിലയിൽ തന്നെ അതാ വഹിയിറങ്ങിയ ഭാവത്തിലുള്ള സൂര്യ മാറിയിട്ട് പന്തലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്നു സയ്യുൽ എന്ന ആയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ചിറങ്ങിയതാൾ ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പന്തലിൽ സുജൂതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വരുമ്പോൾ ഓതുന്നു ഈ സംഘത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടും അവർ ഓടും പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന ഈ ശത്രുക്കൾ ഷെയ്ബത്ത് ഉത്തുബത്ത് അബൂജകൽ അബുൽ ബുഹ്തരി എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു മക്കത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ യുദ്ധത്തിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് ഹെജിറി ഇസ്മായിലിൽ വിലപിച്ച് വിലാപം കൊണ്ട് വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹുവാനോപനയ്യ പറഞ്ഞത് അവൻ അന്തല്ല ഭ്രാന്ത് പറയാണ് വട്ട് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട ഇതാരാണ് എന്ന് ഓനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അവനൊന്ന് പറയട്ടെ അവൻ അന്തുണ്ടോ അല്ലേ എന്നപ്പം തിരിയും കണ്ണാകെ മഞ്ഞളിച്ച് ഈ ആൾക്ക് ആളെ തിരിയൂല എന്നാ ആള് വിചാരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം നീ സ്വഫാനോ എനിക്കറിയാം നിന്നെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ശരി പക്ഷെ നിന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ സഹോദരനും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഹദിഹി മക്ക അൽക്കത്തിയിലേക്കും അഫ്ലാദ് കബിദിഹ ഇതാ മക്ക മക്കയുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് മക്ക ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബദറിൽ തമ്പടിച്ച കുറേശി സേനയെ കുറിച്ച് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മക്ക മുഴുക്കെ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ വീര്യത്തിന് മുൻപിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശവം മറക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുപത്തിനാല് ശവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മതിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന്
ഇസ്ലാം ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന്മേലാണ് ഈ ലോകത്ത് നിലനിന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് യൗമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് ഇതിന് പേര് വെക്കപ്പെട്ടതും ഇവരെങ്ങാനും നശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നടമാടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ വാചകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഇടയിൽ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഈ നശിപ്പിച്ചാൽ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തിന് ഈ നശിപ്പിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ നിനക്ക് വിവാദത്ത് നടക്കൂല ഇവരുണ്ടെങ്കിലേ വിവാദ നടക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘത്തിന്റെ ജയമാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഭൂമിയിലെ വിവാദത്തിന്റെ നിദാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബദിരീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങു നിർത്തി പോയോലല്ല അവര് മലക്കുകൾ പോരാട്ടവും യുദ്ധത്തിലെ പോരാട്ടവും എന്നൊരു വിഷയം എല്ലായിരം മലക്കുകൾ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എഴുപതാളല്ലേ മരിച്ചുള്ളൂ എഴുപതാള് ആയിരം ആള് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മലക്കുകളാ സഹായത്തിന് വന്ന മലക്കുകൾ വേറെ പോരാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മലക്കുകൾ ആയിരം ആയിരം പേര് തലവെട്ടുക കൈവല കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ തന്നെ പത്തി തന്നെ മുറിക്കുക വാള് പിടിക്കാൻ കൈയുണ്ടാകരുത് എന്ന് അള്ളാഹു താല ഓർഡർ നൽകിയ മലക്കുകൾ ആയിരം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒപ്പം നിന്ന് സ്വഹാബികളോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എഴുപത് പേരേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണിത് അപ്പൊ ആളെ കൊല്ലനല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആളെ എങ്ങാനും മലക്കുകളിൽ വെച്ച് ഒരൊറ്റ മലക്ക് തൊള്ളയിട്ടാൽ അവിടത്തെ ആയിരെണ്ണവും ചത്തുതുങ്ങുമായിരുന്നു എത്ര വലിയ നഗരങ്ങളും ആ നഗരങ്ങളിലെ ജീവികളും ആ നഗരങ്ങളിലെ മനുഷ്യനും ആ നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ജിബിലീരിന്റെ ഒരട്ടഹാസത്തിൽ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞതും തുന്നം പാറിയതും ചരിത്ര കഥാവശേഷമായതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം പക്ഷേ ബദറിൽ അതല്ല സംഭവം ബദറിലെ പോരാട്ട വിജയം മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പോരാട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ശത്രുക്കളിൽ ഭീതി കുറേശികളിൽ ഭീതി ഇനി നേരിട്ട് വരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിത്തറ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം മേലിൽ വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം ഊർജം ആർജവം ഇതുണ്ടാക്കുകയാണ് ബദറിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാറി നിലംപരിശായി ഒരു അഞ്ച് അവശേഷിക്കാതെ രക്തം ചിന്തേണ്ടി വരും എന്നോർത്തിട്ടും ലഭിതങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പൊരുതാൻ തയ്യാറായ ത്യാഗ സന്നദ്ധത മരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത ഈ സന്നദ്ധതയാണ് ബദിരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം നേടി കൊടുത്തത് പിന്നെ അതേ സ്ഥാനം നൽകിയവരൊക്കെ വേറല്ലേ ഉണ്ട് അതേപോലെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും തയ്യാറായാല പിന്നത്തെ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ശുഹതാക്കൾക്കൊക്കെ ആ പദവിയും ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല മറ്റന്നാൾ വണ്ടൂരിൽ ശുഹതാക്കൾ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷയം അത് ശുഹതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ശുഹതാക്കളുടെയും നില അതാ പക്ഷെ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബദിലീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതല്ല അത് അള്ളാഹു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കും ആ പദവി അള്ളാഹു നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രം നൽകും യോഗമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കിട്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കും തൗഫീഖുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ലഭിച്ച ആ സ്ഥാനം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഒരു സമൂഹം എന്ന പേരിൽ സ്വഹാബികളിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നവർ ബദിരിങ്ങളിൽ പെട്ടവർ വ്യക്തികൾ എന്ന പേരിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നവരും ബദിരിങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ലേ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം നബി അടക്കം ബദിരിയല്ലേ സിദ്ദീഖ് എന്നവർ അടക്കം ബദിരിയല്ലേ അശ്രദ മുബശ്വരിങ്ങൾ ബദിരിയങ്ങളല്ലേ ഒക്കെ ബദിരിങ്ങൾ കുലഫാ റാഷിദ ബദിരിയങ്ങളല്ലേ ഒക്കെ ബദിരിങ്ങൾ വ്യക്തികളായി സ്ഥാനത്തിൽ യഥാക്രമം എണ്ണപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ബദിരിയങ്ങൾ സമൂഹമായി എണ്ണപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരും ബദിരിയങ്ങൾ ആ ബദിരിയങ്ങളിൽ പതിനാല് പേര് മാത്രമാണ് രക്തസാക്ഷികളായ സുഹദ എങ്കിൽ പോലും ബദിരിയങ്ങൾ മുഴുക്കെ അള്ളാഹു താലാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിൽ ലോകത്തെ വിശ്വാസികളിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നവർ ബദിറിൽപ്പെട്ട ഒരാളോ ആ ആളുടെ പൗത്രനോ ആ ആളുടെ പൗത്രന്റെ പൗത്രനോ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ സ്വഹാബത്തിലോ താപീകളിലോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ വിവരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഇത് ബദിരീങ്ങളിൽ പെട്ട ഇന്ന സ്വഹാബിയുടെ പൗത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്വഹാബിയുടെ സഹോദരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ബദിരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ ബദിരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ബദിരിയാണ് അതാ ബദിരി രാജ്യാന്തര കുറ്റമായി വരുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രഹസ്
നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പൂർണ്ണ നിയമവും പാസ്സായ മക്കം ഫത്തഹിനു വേണ്ടി പോകുന്ന സന്ദർഭം അള്ളാഹുവിനോട് വരെ നബിതങ്ങൾ പാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പടശോനെ എല്ലാ ചാരന്മാരുടെ കണ്ണും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് മുറിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിവരം മക്കയിൽ എത്തരുത് ഇങ്ങനെ നബി അതിന്റെ മുമ്പ് പാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല നബി മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന വൈക്കാ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി എത്ര യാത്ര ഇങ്ങട്ടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് സ്വഹാബത്തിന്റെ രഹസ്യം പൊളിയാതിരിക്കാൻ അങ്ങാടിപ്പാട്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഈ യുദ്ധത്തിന് അത് മാത്രമല്ല മക്കപത്തിന് വേണ്ടി നബിനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സ്വഹാബാക്കളോട് ആരോടും ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞവരോട് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ചാരന്മാരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘം പെടരുത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിന്റെ വിവരം അവിചാരിതമായല്ലാതെ അവരറിയരുത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി നബി അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം ആളങ്ങ് ചെന്നിട്ട് മക്കയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോലം മാറുന്നതായിരിക്കും ചരിത്രം അതാ മക്ക പത്തഹി നിറയുന്നത് പോരാട്ടമല്ല അൻപത്തല്ല മക്ക പത്തഹി നിറയുന്നത് ഉണ്ടായത് പോരാട്ടത്തിലല്ല സമാധാനത്തിലാകുന്നു എന്ന് ഷാഫി അഹമ്മദ് ഹബിൽ നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥമായ കാരണത്തിന്റെ നില അതാ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെ പോരാട്ടം നടന്നുള്ളൂ അത് ചെറിയ സംഘവും സംഘവും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കളി യുദ്ധമില്ലാതെ സമാധാനപൂർവ്വം ആ നാട്ടിലെത്താൻ ഈ പുറപ്പാട് അറിയരുത് ഇതറിയരുതേന്ന് നബി പ്രാർത്ഥിച്ച അത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച രഹസ്യമാക്കി വെച്ച വിവരമാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആരുമില്ലാത്ത ഉറ്റവരില്ലാത്ത ഉടയവരില്ലാത്ത കുടുംബബന്ധമില്ലാത്ത സഖ്യത്തിന്റെ ബലം മാത്രം കുറേശുകളുമായുള്ള അവരുടെ രഹസ്യ വിവരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതാ മുഹമ്മദ് നബിയും സംഘവും മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ആ വിവരം നൽകിയ കത്ത് കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണിന് സഹിതം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച തോൽപാത്രത്തെ അടക്കം അവളോടുകൂടെ തൊണ്ടി സഹിതം ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വഹിയറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നബി പറഞ്ഞ അയച്ച അലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊണ്ടുവന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കാണിച്ച് തെറ്റും കുറ്റവും ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രതി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു വിശദീകരണം ചോദിച്ചു ഹാത്തബിനോട് ഹാത്തബ് പറഞ്ഞു നബിയെ ധൃതി കാണിക്കരുത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിഫാക്കില്ല കാപ്പട്ടം ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ കൂടെയുള്ള മുഹാജറുകൾക്കൊക്കെയും അവിടെ കുടുംബ ബന്ധമുണ്ട് ബലമുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടക്കാരും കുടുംബക്കാരും കുരുതി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും അക്രമത്തിനിരയാകുന്നതിൽ നിന്നും കാക്കാനും വിവരം നൽകാനും അവർക്ക് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ആളുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയാണ് എനിക്കാരുമില്ല എനിക്കൊരാളുമില്ലാതിരിക്കെ എന്റെ കുടുംബവും അവിടെയുണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ കാത്തൊരുങ്ങാൻ അവർ മുന്നൊരുക്കം നടത്താൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാധീനം മക്കയിലെ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ധരിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ വിവരമാകട്ടെ അങ്ങയുടെ വിജയമാകട്ടെ എന്റെ ഒരു കത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പൊളിയില്ല അങ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനല്ലേ അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു വഹിയറക്കുമല്ലോ അങ്ങേ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കത്ത് ഒരു ദോഷവും ഉപദ്രവവും സമൂഹത്തിനും ദീനിനും ചെയ്യില്ല എന്നിന് കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിവരം നബി അറിയുമെന്നിന് കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലക്ക് അറിയിക്കപ്പെടും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കത്തയച്ച ആൾ എന്ന ഒരു ബലം കുറീശികൾക്കിടയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സമ്മതിച്ചു ശരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് പക്ഷെ ഉമർ എന്നവർ സഹിച്ചില്ല ഉമർ എന്നവർക്ക് പൊറുതിയില്ല ഉമർ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഇവൻ കപടനാണ് അവന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വെട്ടാം വിടൂ നബി എന്ന് മഹാനായ ഉമർ എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമർ നിനക്ക് എന്തറിയാം ഇദ്ദേഹം ബദിരിയല്ലേ ബദിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട സുഹാബി ബദിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട സുഹാബിമാരുടെ മേൽ അള്ളാഹു നേരിട്ടിറങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു നിന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ടവരോട് സുവാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതിൽപ്പെട്ട സുഹാബിയാണ് ഈ സുഹാബി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ എന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ ഉമറിന് അപ്പോഴാണ് ബദിരിയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായികയല്ല ബദിരിയങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവ് നൽകുന്നതിൽ പോലും മേൽമ നൽകണമെന്നാണ് ഉമർ എന്നവരുടെ ചിട്ട ബദിരിയങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ മറ്റൊരാളോടൊന്നും ചോദിക്കരുതെന്നാണ് ഉമർ എന്നവരുടെ സാക്ഷ്യം ബദിരിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ആരുള്ളൂ എന്നതിൽ എന്തിനും മികച
നബിയുടെ സ്വഹാബി എന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പദവി തന്നെ നിങ്ങളൊരാൾ ലുഹിദ് മലയോളം സ്വർണം ചെലവഴിച്ചാലും ആ പദവിയോ അതിന്റെ പകുതി പദവിയോ അതിന്റെ അംശം പദവിയോ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനം സ്വഹാബിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബിമാരിൽ മുന്തിയ സ്ഥാനമുള്ള ബദിരീങ്ങൾ അവരാണ് നമ്മുടെ നായകന്മാർ ആ ബദിരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നാഥ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കേണമേ റഹ്മാനെ ആ ബദിരീങ്ങൾ തീരമായി പോരാടിയ ഈ മാസത്തിന്റെ ഫതുലു കൊണ്ട് അവരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ ഈ റമദാനിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കേണമേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റമദാൻ പ്രതികൂലമാകരുതേ റഹ്മാനെ ഈ മൗഫറത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തും ആഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ ക്ഷമിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ അത് പൊറുക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള തൗബക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ നസൂഹായ തൗബക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹാലുസായ തൗബക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ അതിന് പറ്റുന്ന വെളിച്ചം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതിന് എന്റെ ഫതുലാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഫതുല് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നീ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ റമദാന്റെ രാവിലും പകലിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുന്ന അടിയങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിതരും നരകത്തിലേക്ക് അവകാശികളുമാണെങ്കിലും നീ അത് മാറ്റി എഴുതി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ട ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ സ്വർഗം തുറന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നബിയോടൊപ്പം പ്രവേശിക്കുന്ന ഫുക്കറാ ഉൽ മോമിനിയങ്ങളിൽ നിന്റെ മഹദു പതലുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ നബിയോടൊപ്പം നീ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ ഞങ്ങളുടെ യജമാനരായ മുത്തു മുസ്തഫ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഞങ്ങളെ വസിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ വസിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ